முதல் உலக போருக்கு பிறகுதான் பாசிசம் என்ற கருத்தியல் நடைமுறை எல்லாமே வந்து உருவான போர் பாசிசம் என்று சொன்னால் பொதுவாக வந்து சர்வாதிகாரம் என்பதுதான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனா அது சர்வாதிகாரம் மட்டும் அல்ல சர்வாதிகாரத்தை விட மிக மிக மோசமானது பேசிகோ என்ற ஒரு இத்தாலிய வார்த்தையிலிருந்து அந்த பேசிசம் என்ற ஒரு சொல் வந்து வருது இதனை பிரபலப்படுத்தியது யாருன்னா முசோலினி சோவியத் யூனியன் உலக மக்களுக்கு உலக நாடுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் திருப்பி 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 எச்சரிக்கை செய்தாங்க பேசிசம் என்பது சோசியலிஸ்டுக்கு எதிராக என்று நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அது உண்மை அல்ல மனித குலத்துக்கே எதிரானது பேசிசம் உலகம் இன்றைக்கு பாசிசத்துடைய நுகத்தடியில் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது சோவியத் யூனியனுக்கு செஞ்சனைக்கு சோவியத் மக்களுக்கு நிதி மூலதனத்தின் கடைந்தெடுத்த பிற்போக்கு பிரிவின் பகிரங்க பயங்கரவாதம் தான் பாசிசம் அன்றைய இந்துத்துவ தலைவர் முன்சே முன்சே என்றும் அவர் அழைப்பாங்க அவர் வந்து இத்தாலி போறார் முசோலினிய சந்திக்கிறார் பாசிஸ்ட் கட்சி எப்படி இராணுவமயமாக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்த்து அதை அறிந்து இங்கே வந்து இந்துக்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு இராணுவம் அமைக்க வேண்டும் இந்துக்களுக்காக என்று சொல்லி ஒரு இராணுவ பள்ளியை தொடங்கினார் அந்த இராணுவ பள்ளி அவர் மறைந்த பிறகு ஆர் எஸ் எஸ் நடத்துகிறது இன்றைக்கும் நடத்த தொடர்ந்த இராணுவ பள்ளி ஆர் எஸ் எஸ் இந்தியா பாசிச தேசம் அல்ல அப்படி இருந்தால் நாம் இப்படி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க முடியாது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடியாது ஆனால் மிக வேகமாக பாசிசத்தை நோக்கிய நகர்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன சமீபகாலமாக குறித்து ஒரு பரவலான விவாதம் நடத்தப்படுகிறது ஆண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான நூல்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன பல மொழிகள் ஆங்கிலத்தில் ஜெர்மானிய மொழியில சில நூல்கள் தமிழ கூட வந்திருக்கு பல நூல்கள் பாசிசத்தை பற்றி அது என்ன என்பதை பற்றி வந்து எழுதியிருக்காங்க மாற்று வலதுசாரி என்பதை சுருக்கமா குறிப்பிட்டு ஆல்ட் ரைட் ஒன்று இயக்கம் இன்றைக்கு வந்து தேர்தல் அளவு கணிசமான வாக்குகளை வந்து வாங்கறாங்க என்ற ஒரு அமைப்பு அது கிட்டத்தட்ட ஜனாதிபதி தேர்தலில் இரண்டாவது இடத்தை அந்த இயக்கம் வந்து பெற்றது அதே போல கிரீஸ்ல கோல்டன் டார் அது இப்போ கிரீஸ்ல தடை பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அது ஒரு வலுவான இயக்கமாக இருந்தது ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போதத்தில் அறுபதாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு பேரணி நடைபெற்றது அந்த பேரணியுடைய ஒரே முழக்கம் என்னன்னா வெள்ளை இனத்தவர்களுக்கான ஐரோப்பாவை மீட்போம் தங்களை முசோலினியின் நேரடி வாரிசுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ஜனாதிபதி மெலோனி என்று ஒரு நாற்பது வயதுக்குள்ள தகவல் பெண்மணி பட் இருந்தாலும் முசோலினி பாதையில் செல்கின்ற இயக்கம் தான் இந்த இத்தாலியில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமௌண்ட் உலகத்தில் சில போர்கள் வந்து நடக்கின்றன என்னென்ன போர் யாராவது சொல்ல முடியுமா போல என்னென்ன போர் நடக்குது ரஷ்ய உக்ரைன் போர் போல எங்கேதோ சிரியா சூடான் சூடான் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இப்படி போர்கள் வந்து நடக்கு ஆனா அதிகமாக பேசப்படுகின்ற போர் வந்து ரஷ்ய உக்ரைன் போர் ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து அப்படி பேச வைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு இணையாக மற்ற போர்களும் நடக்கிறது ஒரு ஆண்டு போல உள்நாட்டு போர் ஆனா சிரியாவில் நடக்கிற போர் அதே போல பாலஸ்தீன் ஸ்டேட் போர் என்பது ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு இணையானது ஆனா ஊடகங்கள் இன்றைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போரை தான் வந்து பேசுகின்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு உருவாக்கி இருக்காங்க பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்றைக்கு தான் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாஸ்மர் புட்டின் உக்ரைன் மீது படையெடுப்புக்காக வந்து அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கிறார் இன்னும் சரியாக சொல்லப்பட்டாங்க ரஷ்யா வந்து இதை வந்து போர் படையெடுப்பு என்று அழைப்பது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்பெஷல் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் என்று சொல்றாங்க இது சேட ராணுவ நடவடிக்கை 
உலக மக்களுக்கு உரையாற்றிய பொழுது இரண்டு முக்கிய நோக்கங்கள் தான் இந்த படையெடுப்புக்கு இந்த இராணுவ நடவடிக்கை என்று சொன்னார் ஒன்று உக்ரைனை வந்து டிமிலிட்டரைசேஷன் ஆக்க வேண்டும் உக்ரைன் இராணுவமயமாக்குவதை தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது இரண்டு டிநாசிபிகேஷன் உக்ரைன் நாசிமயமாக்குவதை தடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த இரண்டு தான் இந்த நடவடிக்கைக்கு முக்கிய நோக்கங்கள் என்று சொன்னார் டிநாசிபிகேஷன் என்று சொன்னா உக்ரைன் வந்து பாசிச மயமாக இருக்கு அந்த பாசிச மயத்திலிருந்து தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று புட்டின் வந்து அதனுடைய நோக்கமாக சொல்றார் என்று சொன்னா உக்ரைனில் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பாசிசம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்க வந்து யோசித்து பாருங்க புட்டினுடைய அந்த மதிப்பீடு என்பது கரெக்ட் சமீப காலத்தில் பாசிச இயக்கம் வலுவாக இருந்த ஒரு தேசம் வந்து உக்ரைன் தேசம் அந்த உக்ரைன் தேசத்தில் அந்த அசோ பேட்டலியன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நாசி படைகள் பாசிச படைகள் இராணுவத்தின் ஒரு பகுதியாக இன்றைக்கு வந்து இருக்கு இன்றைக்கும் உக்ரைன் இராணுவத்தினுடைய முதுகெலும்பாக அந்த பாசிச படை தான் வந்து இருக்கு தோல் ஆகவே இந்த பாசிசம் என்பது இன்றைக்கு வந்து இப்படி உலகம் முழுவதும் வந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கு அதே சமயம் அதற்கு எதிரான இயக்கங்களும் வந்து வலுவாக உருவாகி இருக்கு உதாரணத்துக்கு அமெரிக்காவில் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆன்டிஃபா என்ற இயக்கம் ஆன்டிஃபாங்கிறது ஆன்டிஃபேசிஸ்ட் அதனுடைய சுருக்கம் தான் ஆன்டிஃபா இந்த இயக்கம் வந்து ஃபேசிஸ்டத்துக்கு எதிராக வலுவாக வந்து இருக்கு அதே போல இந்தியாவில் இடதுசாரி இயக்கங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சிபிஐ எம்எல் ஆர்எஸ்பி ஃபார்வர்ட் பிளாக் இவருடைய திட்டங்களே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் என்பது ஒரு இந்திய பாசிச வடிவம் அது தடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது திட்டங்களே வந்து எழுதப்பட்டு உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஐரோப்பா வலதுசாரி பக்கம் சாய்வதும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் இடதுசாரி பக்கம் சாய்வதுமான ஒரு போக்கு இன்றைக்கு வந்து வெளிப்படுத்தோல் இப்போ ஃபாசிசம் எப்போ உருவானது என்று சொன்னால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் முதல் உலக போருக்கு பிறகுதான் ஃபாசிசம் என்ற கருத்தியல் நடைமுறை எல்லாமே வந்து உருவான போர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி அது வலுவிழந்தது மறையவில்லை ஆனால் வலுவிழந்தது இருபதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் தலை தூக்க ஆரம்பித்து இப்போ இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் ஒரு சவாலாக வந்து முன் வந்திருக்கு அந்த அன்றைய ஃபேசிசம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஃபேசம் அப்படியே மறுபிறவு எடுக்கலை அதில் இருக்கிற சில அம்சங்கள் இப்போவும் வந்து தொடர் தொடர் ஆனால் இன்றைய காலத்துக்கு ஏற்ப ஃபேசிசம் சில கருத்தியல்களை வந்து உள்வாங்கியிருக்கு அதே போல எல்லா தேசங்களையும் இருக்கின்ற ஃபேசிசம் ஒரே மாதிரியானதல்ல சில பொதுவான அம்சங்கள் இருக்கு சில அம்சங்கள் வேறுபட்டதும் வந்து இருக்க தோணும் பொதுவான அம்சங்கள் என்ன வேறுபட்ட அம்சங்கள் என்ன என்பதை உள்வாங்கிக் கொள்வது என்பது மிக மிக முக்கியம் தோணும் பொதுவாக ஃபேசிசம் என்று சொன்னாலே சர்வாதிகாரம் என்பதான் மக்கள் வந்து அறிகிறார் இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நான் வீட்டிலேருந்து வெயில வந்தேன் எந்த வீட்டு பையனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் பேசிக்கிறாங்க என்னடா கிரிக்கெட் விளையாட வரலையா என்று வரலாண்டா தான் இருக்கேன் வீட்டில் ஒருத்தன் ஹிட்லர் இருக்கான் விட மாட்டேங்கிறான் அப்படி என்று அந்த பையன் சொன்னான் நான் அந்த பையன் கேட்டேன் யாருப்பா வீட்டில் ஹிட்லர்னா எங்கள் அப்பா தான் வேற யார் அப்படி அவனுக்கு வந்து வீட்டில் கிரிக்கெட் விளையாட விடாது அப்பா தான் வந்து ஹிட்லர் ஏன் சர்வாதிகாரம் பண்ணுறா வீட்டில் விடக்கூடாது என்று சொல்லி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நக்கீரன் பத்திரிகை ஜெயலலிதா பற்றி எழுதும் பொழுது தொடர் கதை தொடர்புகள் எழுதும் பொழுது அதுக்கு அவங்க சொன்ன பேரை வந்து சேலை கட்டிய ஹிட்லர் அந்த தொடருக்கு பேரை ஜெயலலிதாவுடைய பல்வேறு அரசியல் நடைமுறைகளை வந்து தோலிர்த்து காட்டிய தொடர் நல்ல தொடர் ஆனால் அவங்க அதுக்கு தந்த பேர் என்பது சேலை கட்டிய ஹிட்லர் என்பதுதான் நேற்றை கூட பிரகாஷ் பிரகாஷ்ராஜ் வந்து ஒரு மீம்ஸ் போட்டிருக்கார் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அது சுற்றுது ஒரு மோடி வந்து மக்களை சந்திக்கிறார் மக்கள் வேலைக்கு அந்த பக்கம் இருக்காங்க இவர் இந்த பக்கம் இருக்கிறார் அதுக்கு பக்கத்தில் இரண்டாம் உலக போரின் பொழுது நாசிக்கள் வந்து எப்படி மக்களை வேலைக்கு பின்னால் வைத்திருந்தாங்க என்பதை போட்டு அதை ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பிரகாஷ்ராஜ் போட்ட ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து பெரிய வைரலாக வந்து சுற்றுத்தோலார் ஃபேசிசம் என்று சொன்னால் பொதுவாக வந்து சர்வாதிகாரம் என்பதுதான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது 
ஆனால் அது சர்வாதிகாரம் மட்டும் அல்ல சர்வாதிகாரத்தை விட மிக மிக மோசமானது மிக மிக ஆபத்தானது இந்த சர்வாதிகாரம் தான் என்று சொல்கின்ற அந்த வரையறை வந்து பொதுவாக பாசிசத்துக்கும் அதனுடைய வர்க்க தொடர்புகளுக்கும் வந்து போதிய கவனம் வந்து செலுத்துவதில்லை எந்த வர்க்கங்களின் அடிப்படையில் பாசிசம் உருவாகுது எந்த வர்க்கங்களின் நலன்களை பாசிசம் பாதுகாக்கிறது முன்னெடுக்கிறது என்பதை அந்த வரையறுக்குள்ள அவங்க வந்து கொண்டு வரதில்லை தோல் பாசிசத்துக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு டெஃபனேஷன் ஒரு வரையறை என்று சொன்னால் ஜார்ஜ் டிமிட்ரோ பல்கேரியாவுடைய இடதுசாரி தலைவர் அவர் சொன்ன அந்த டெஃபனேஷன் அந்த வரையறை என்பது ஒரு நம்ம கணக்கில் வந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நிதி மூலதனத்தின் கடைந்தெடுத்த பிற்போக்கு பிரிவின் பகிரங்க பயங்கரவாதம் தான் ஃபாசிசம் என்று டிமிட்ரோ வந்து சொல்கிறார் நிதி மூலதனத்தின் கடைந்தெடுத்த பிற்போக்கு பிரிவின் பகிரங்க பயங்கரவாதம் தான் பாசிசம் என்று டிமிட்ரோ சொல்றார் அவர் மூன்று அம்சங்கள் வந்து சொல்றார் பாரு ஒன்று வந்து பாசிசத்துக்கும் நிதி மூலதனத்துக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு இரண்டு அந்த நிதி மூலதனத்திலேயே அந்த முதலாளித்துவத்தின் வடிவத்திலேயே மிகவும் பிற்போக்கான மிகவும் பிற்போக்கான பிரிவு பாசிசம் மூன்றாவது அது இரகசியமாக செயல்படுவதில்லை அது பயங்கரவாதம் ஆனால் பகிரங்க பயங்கரவாதம் என்று அந்த மூன்று அம்சங்களை வந்து டிமிட்ரோ வந்து முன்வைக்கிறார் தோல் கிட்டத்தட்ட பாசிசத்துக்கு வந்து ஒரு 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 துல்லியமான வரையறை என்று சொல்றான் டிமிட்ரோ வந்து சொல்றது பாசிசம் என்ற அந்த சொல் எதிலிருந்து வரும்னா பாசிகோ என்ற ஒரு இத்தாலிய வார்த்தையிலிருந்து அந்த பாசிசம் என்ற ஒரு சொல் வந்து வருது இதனை பிரபலப்படுத்தியது யாருன்னா முசோலினி முசோலினி பாசிச இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நூறு பேர் குறிப்பாக இராணுவத்தில் பணியாற்றிய நூறு பேரை கூட்டி வைத்து தான் இந்த ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி என்ற அந்த பாசிச கட்சியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் தோல் அதனுடைய உடனடி கடமை என்று முசோலின் சொன்னது என்னன்னு தெரியுமா அந்த ஃபேசிச இயக்கத்தின் உடனடி கடமை என்பது சோசியலிசத்தை அழிப்பது பாசிச இயக்கத்தினுடைய உடனடி கடமை முதல் கூட்டத்திலேயே போடப்பட்ட தீர்மானம் என்பது சோசியலிசத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் தோல் அன்றைக்கு ஐரோப்பாவில் பல பாசிச இயக்கங்கள் வந்து இருந்தது அதில் முக்கியமானது ரெண்டு ஒன்று இத்தாலியில் முசோலோனி உருவாக்கிய பாசிசம் இன்னொன்று ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் உருவாக்கப்பட்ட நாசிசம் அது ஜெர்மனிய பாசிசம் போல பாசிசத்தை எதிர்கொள்வதில் இரண்டு சக்திகள் அன்றைக்கு வந்து செயல்பட்டன ஒன்று வந்து பாசிசம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து சோசியலிசம் இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து அன்றைய முதலாளித்துவம் இருக்கு பாசிசம் தப்பு என்று இரண்டு தரப்பும் வந்து சொல்றாங்க ஆனால் எப்படி பாசிசத்தை எதிர்கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து சோவியத் யூனியன் உலக மக்களுக்கு உலக நாடுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் திருப்பி 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 எச்சரிக்கை செய்தாங்க பாசிசம் என்பது சோசியலிஸ்டுக்கு எதிராக என்று நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது உண்மை அல்ல உங்களையும் சேர்த்து காலி பண்ணும் மனித குலத்துக்கே எதிரானது பாசிசம் என்று திருப்பி திருப்பி சொன்னாங்க ஆனால் உலக முதலாளித்துவ தேசங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை குறிப்பாக அன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதியாக இருந்த ஹென்ரி ட்ரூமன் அவர் என்ன சொன்னார்னா கம்யூனிஸ்டுகளை ஃபேசிஸ்டுகள் அடிப்பதற்கு தேவை என்று சொன்னால் நாம் ஃபேசிஸ்டுகளுக்கு ஆயுதங்கள் தருவோம் ஃபேசிஸ்டுகளை அடிப்பதற்கு தேவை என்றால் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஆயுதங்கள் தருவோம் இருவரும் ஒருவரை ஒரு அடித்துக்கொண்டு செத்து மடிவதுதான் அமெரிக்காவுக்கு நல்லது என்று ஹென்ரி ட்ரூமன் வந்து சொன்னார் அப்படின்னா அவங்களுடைய மனநிலை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ள ஆனால் அதற்கு அப்பாலும் கூட சோவியத் யூனியன் தலைவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாசிசம் வந்து உங்களையும் சேர்த்து சிக்கல் பண்ணிடும் அவர்களை ஆதரிக்காதீர்கள் அவர்களால் மென்மையான போக்கை கை கொள்ளாதீர்கள் என்று ஆனால் அவர்கள் வந்து கேட்கல தோல இதன் விளைவாக என்னானது இரண்டாம் உலக போர் முண்டது இரண்டாம் உலக போருக்கே பேர் என்னன்னா பாசிச எதிர்ப்பு போர் ஆன்டி ஃபேசிஸ்ட் 
வார் என்று தான் பேர் அதுக்கு பாசிச எதிர்ப்பு போர் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சோவியத் யூனியன் ஹிட்லர் படை வந்து தாக்குது அப்போ முதலாளித்துவ தேசங்களுடைய மதிப்பீடு என்னன்னா சோவியத் யூனியன் ஒரு மாதம் தாக்கு பிடிச்சா சாதனை ஒரு மாதத்துக்கு மேல் சோவியத் யூனியன் வந்து தாக்கு பிடிக்காது இதுதான் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா முதலாளித்துவ நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரிட்டன் பிரான்ஸ் எல்லா நாடுகளுடைய மதிப்பீடு ஹிட்லர் அந்த போரை அந்த சோவியத் யூனியன் மீது எடுத்த படையெடுப்பை என்ன சொன்னனாக்கா உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய இராணுவ அணிவகுப்பு உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய இராணுவ அணிவகுப்பு என்று அந்த படையெடுப்பை வந்து ஹிட்லர் வந்து சொன்னார் ஹிட்லருடைய மெத்தட் என்னன்னாக்கா ஆங்கிலத்தில் வந்து பிளிட்சரிங் அட்டாக் என்று சொல்லுவாங்க பிளிட்சரிங் அட்டாக்னாக்கா ஆயிரக்கணக்கான விமானங்கள் ஆயிரக்கணக்கான டேங்கிகள் லட்சக்கணக்கான இராணுவ வீரர்கள் ஒரே சமயத்தில் ஒரே இடத்துல அடிக்கிறது மின்னல் போன்ற தாக்குதல் அதுதான் பிளிட்சரிங் அட்டாக் அதில் மிகப்பெரிய தாக்குதலை தான் சோவியத்தின் மீது தொடுத்தாங்க போர் தொடங்கிய ஒம்பது வாரங்களில் அதாவது ரெண்டு மாதங்களில் சோவியத் யூனியன் நாலாயிரத்தி ஐநூறு விமானங்களை இழந்தது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு விமானங்களை இழந்தது ஒன்னே கால் வருஷமாக உக்ரைன் போர் நடந்து கொண்டிருக்கு உக்ரைன் இழந்தது வெறும் நானூத்தி ஐம்பது விமானங்கள் தான் ஆனால் ஒன்பதே வாரங்களில் சோவியத் யூனியன் நாலாயிரத்தி ஐநூறு விமானங்களை இழந்தது ஐயாயிரம் டேங்கிகள் இழந்தது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பீரங்கிகள் இழந்தது அதற்கு அப்புறமும் சோவியத் யூனியன் வந்து தாக்கு பிடிக்குது அதற்கு பிறகுதான் உலக மக்களுக்கு நம்பிக்கை வந்தது ஏன்னா பிரான்ஸ் வந்து ஒரு மாதத்தில் வீழ்ந்தது பிரிட்டனில் லண்டனுக்கு வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கு ஹிட்லருடைய படை வரிசையா ஹங்கேரி போலந்து ஆஸ்திரியா எல்லாம் வந்து வீழ்ந்துருச்சு ஹிட்லர் கிட்ட எல்லாம் ஒரு மாதம் பத்து நாளுக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்கல ஆனால் இரண்டு மாதங்கள் கழித்தும் இவ்வளவு இழப்புகளுக்கு பிறகும் சோவியத் யூனியன் தாக்கு பிடித்து நிற்கிறது என்பதுதான் உலக மக்களுக்கு நம்பிக்கை தந்தது ஓ சோவியத் யூனியன் என்பது வேற இவங்க ஹிட்லருக்கு வந்து ஏதாவது செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று மக்கள் அப்போதான் நம்ப ஆரம்பித்தாங்க நெய்பர் அணை ஒரு டேம் தொடர் நெய்பர் அணைன்னு பேர் நம்ம மேட்ரோ டேமை விட நான்கு மடங்கு பெரியது அந்த அணையை கட்டுவதற்கு ஐந்தரை ஆண்டுகள் ஆனது சோவியத் யூனியன் நேரடியாக ஸ்டாலின் அந்த அணை கட்டுவதை கண்காணித்தார் என்ன பார்த்தவங்க அந்த அணையினுடைய முக்கியத்துவத்தை ஸ்டாலின் தான் அந்த அணையை தொடங்கியும் வைத்தார் ஆனால் அந்த இடத்துல ஹிட்லர் படைகள் வந்த பொழுது அந்த அணையில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட ஹிட்லருக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்பதற்காக டைனமைட் வைத்து அந்த அணையை உடைத்தார்கள் சோவியத் செஞ்ச அணைப்படை உலகம் விக்கித்து நின்றது இவ்வளவு பெரிய அணையை தாங்கள் கட்டின அணையை தாங்கள் கோவிலாக எண்ணி அணையை உடைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பாசிச எதிர்ப்பு போரில் சோவியத் மக்கள் சோவியத்தினுடைய கமிட்மெண்ட் ஈடுபாடு என்ன என்பதை பார்த்து உலகம் வந்து விக்கித்து நிறுத்த தோழம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஸ்டாலின் கிராட் இன்றைக்கு அதுக்கு பேர் வந்து விலாஜி ஸ்போக் அந்த இடத்துலலாம் முதல் தோல்வி ஹிட்லருக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாலில் பல்கேரியா போலந்து ருமேனியா எல்லா தேசங்களும் மீட்கப்பட்டன செஞ்சேனையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்து ஏப்ரலில் பெர்லின் அரண்மனையில் செங்குடி ஏற்றப்பட்டது ஹிட்லர் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டு ஆனால் இதற்கு சோவியத் யூனியன் கொடுத்த விலை என்ன இந்த ஃபேசிச எதிர்ப்பு போரில் ஃபேசிசத்தை அடக்குவதற்காக சோவியத் யூனியன் கொடுத்த விலை என்ன தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் வீரர்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செஞ்சேனை வீரர்கள் உயர்த்திருந்தார்கள் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் சாதாரண சோவியத் மக்கள் உயர்நீத்தார்கள் மொத்தத்தில் வந்து இரண்டேகால் கோடி சோவியத் குடிமகன்கள் இராணுவ வீரர்களும் மக்களும் உயர் வந்து நீத்தார்கள் இதை நீங்கள் ஒப்பிட்டுனா பிரான்ஸ் இழந்தது ஐந்து லட்சம் இங்கிலாந்து இழந்தது நாலரை லட்சம் அமெரிக்கா இழந்தது நாலு லட்சம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்துருவோம் சோவியத்தினுடைய இழப்பு என்பது ஆயிரத்தி எழுநூறு நகரங்கள் 
முப்பதாயிரம் ஆலைகள் அறுபத்தி ஓர் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ரயில்வே பாதை எண்பத்தி நான்காயிரம் பள்ளிகள் நாற்பத்தி மூவாயிரம் நூலகங்கள் எழுபது லட்சம் குதிரைகள் முன்னூத்தி எழுபது லட்சம் இதர கால்நடைகள் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லித்தனியாக அந்த போர் முடிந்த பிறகு பெர்லின்லிருந்து மாஸ்கோவுக்கு ஒரு விமானத்தில் ஹைசன் ஓவரும் மார்ஷல் ஜுக்கோவும் போகிறாங்க மார்ஷல் ஜுக்கோ தான் செஞ்சேனை தளபதி ஹைசன் ஓவர் அமெரிக்க படை தளபதி அவர் தான் பின்னாடி அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியும் ஆனார் அவர் ஐசன் ஓவர் வந்து மார்ஷலை கேட்டுவார் என்ன கீழே ஒன்றையுமே காண எல்லாமே சாம்பலாக இருக்குன்னு எவ்வளவு இழந்தோம் என்பதே எங்களுக்கு தெரியாது கணக்கெடுக்க முடியவில்லை என்று மார்ஷல் ஜுக்கோ வந்து சொன்னார் அதை அவர் நூலாகவே ஹைசன் ஓவர் எழுதியிருக்கார் இந்த குருசேட் வார் என்ற அந்த நூலை வந்து அவர் எழுதியிருக்கார் தோல் அதற்கு பிறகு தான் ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல சோவியத் யூனியன் வந்து எழுந்தது இவ்வளோ பெரிய இழப்புகள் ஏன் செய்தது சோவியத் யூனியன் ஃபேசிசத்தை அடக்குவதற்காக உலகம் இன்றைக்கு ஃபேசிசத்துடைய நுகத்தடியில் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது சோவியத் யூனியனுக்கு செஞ்சனைக்கு சோவியத் மக்களுக்கு அதே போல சீனா சீனாவின் இழப்புகள் பெருசாக பேசப்படுவதில்லை அவங்க ஒன்னே முக்கால் கோடி பேரை இழந்தாங்க அந்த இரண்டாம் உலக பொருள் சீனாவும் கூட பேசிசத்தின் கொடூரம் அது வந்து நீங்க வந்து எந்த கனவிலும் கூட நீங்க காண முடியாது தோல் எந்த கனவிலும் கூட காண முடியாது கைது செய்யப்பட்ட அனைத்து கம்யூனிஸ்டுகள் சோசியலிஸ்டுகள் தொழிற்சங்கவாதிகள் உடனடியாக சுட்டுக் கொல்லப்படும் அதுதான் ஹிட்லருடைய ஆணை அவன் கம்யூனிஸ்டா சோசியலிஸ்டா தொழிற்சங்கவாதியை உடனடியாக சுட்டுடு யூதர்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டது ஜெர்மானியர்கள் யூதர்களை திருமணம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டது ஊருக்குள்ள யூதர்கள் இருக்கிறதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுக்காக ஹிட்லர் ஒரு ஆணையை பிறப்பித்தார் யூதர்கள் மஞ்சள் சட்டையை அணிய வேண்டும் மஞ்சள் சட்டையை அணியலைனா யூதர்கள் வந்து சிறைக்கு போயிடணும் மஞ்சள் சட்டை அணிதானே அடிக்க முடியும் உதைக்க முடியும் கொல்ல முடியும் ஆகவே எல்லோ வெஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற மஞ்சள் மேலாடை வந்து யூதர்கள் வந்து அணிய வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டது பதிமூன்று லட்சம் யூதர்களும் நேரடியாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் நேரடியாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் யூதர்கள் வாழ்வதற்கென்றே தனி இடம் உருவாக்கப்பட்ட அங்கதான் அவங்க இருக்கணும் ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது கெட்டோஸ் அந்த பேர் அப்போதான் பிரபலமாச்சு கெட்டோஸ் இன்னைக்கு குஜராத்ல அப்படி இருக்கு முஸ்லீம்கள் தனியாக வாழ்கின்ற அந்த கெட்டோஸ் அந்த கெட்டோஸ் அதுல தான் யூதர்கள் வந்து வாழ வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இரண்டு நாட்கள்ல மட்டும் ஒரே இடத்துல முப்பத்தி நாலாயிரம் யூதர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் இரண்டே நாள்ல ஒரே இடத்துல ஆனா ஜெர்மானிய படைக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது சுட்டுக் கொள்றான் ராணுவ வீரர் அவன் வந்து மென்டல் ஆயிடுறான் டெய்லி ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் சுட்டுக் கொண்டு இருந்தா என்ன ஆகுது அவன் மென்டல் ஆயிடுறான் இது ஹிட்லருக்கு போகுது இப்படி மென்டல் ஆயிடுறாங்க நம்ம ராணுவர்னு அப்போ சோ சாகடிக்கிறதுக்கு ஒரு புது மெத்தடை கண்டுபிடிக்கிறான் என்ன மெத்தட்னா பெரிய வேன் கட்டுறான் வேன் கட்டி அதில் வந்து ஒரு ஐநூறு அறுநூறு யூதர்களை வந்து ஏற்றிடுறது ஒவ்வொரு வேன்ல அப்படி வந்து ஆயிரக்கணக்கான வேன்கள் ஏன்னா பெரிய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அவங்கள மோட்டார் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்ஸ் வகன் ஃபோர்டு கம்பெனி கட்டி கொடுத்தது அமெரிக்க முதலாளி ஹிட்லருக்கு கட்டி கொடுத்தது அந்த ஒர்க்ஸ் வகன் இப்போ நம்ம வந்து உள்ள சுவாசிக்கிறது ஆக்சிஜன் வெயில விடுவது கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட்க்கு என்ன ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா கார்பன் டை ஆக்சைட் என்ன கெமிக்கல் ஃபார்முலா சொல்ல சிஓ டூ சிஓனா என்ன கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் விஷத்தன்மை கொண்டது நீங்க ஒரு ஆளை கொள்ளுன்னா அவனை வந்து பத்துக்கு பத்து ரூம்ல கட்டி போட்டு நம்ம ஆர்டினரி டூ வீலர் இருக்குல்ல ஹண்ட்ரட் சிசி டூ வீலர் அதை ஃபுல் த்ராட்டில் கொடுத்துட்டு நைட் அவனை கட்டி போட்டு காயில வந்து பார்த்தீங்கன்னா செத்துருப்பான் அப்படி யாரும் செஞ்சிட வேண்டாம் ஆனால் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அவ்வளோ மோசமானது அந்த கார்பன் மோனாக்சைடை வேனுடைய பின்பகுதியில் வந்து விட்டுறது ஐநூறு யூதர்களை ஏற்றிட்டு இன்ஜின்ல இருந்து கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வேன்குள்ள வந்து விட்டுறது ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு வரதுக்குள்ள அவெல்லாம் செத்து போயிடும் செத்து போய் அடக்கம் பண்ணுறது அதில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது 
அடக்கம் பண்ணா இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது எலும்பு மிஞ்சுது என்ன பண்றது மறுபடியும் ஹிட்லர் கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்போதான் வாயு கொலைக்களம் கேஸ் சேம்பர் உருவாக்கப்பட்டது கேஸ் சேம்பருங்கிறது என்ன ஒரு பத்தாயிரம் பேரை யார கொள்ளும் வந்த பத்தாயிரம் பேரை கொண்டு வருவான் எல்லாத்துக்கும் அன்னைக்கு சாப்பாடு போடுவான் பிறகு ஷவர்பத் துணியை கலைந்து நிர்வாணம் ஆயிரணும் ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லாம் கேஸ் சேம்பர்களை இந்த பக்கம் விட்டா அந்த பக்கம் வெறும் சாம்பல் தான் வெறும் சாம்பல் அஞ்சு நிமிஷத்துல இப்படி கேஸ் சேம்பலை மட்டும் தோல ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் அந்த கேஸ் சேம்பர்ல அந்த ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர்ல அறுபது லட்சம் பேர் யூதர்கள் மீதி ஐம்பது லட்சம் பேர் ஜிப்சிகள் நாடோடிகள் ஜிப்சிகள் ஜெகோவா பிரிவை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் தன்பாலினத்தவர் கம்யூனிஸ்டுகள் தொழிற்சங்கவாதிகள் உடல் நலம் குன்றியவர்கள் ஜெர்மானிய சேர்ந்த இருந்தாலும் சரி அவனால வேலை செய்ய முடியலையா எதுக்கு சமூகத்துக்கு வந்து அவன் சுமை கொண்டு போய் விட்டுடு கேஸ் சேம்பர்ல இப்படி ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேரை வந்து கொண்டுறாங்க தோழர் இதுதான் வந்து பேசிசத்தினுடைய கொடூரம் அதனால்தான் பேசிசம் வரக்கூடாது என்று நாம் சொல்வது நம்ம சண்டை போடுவது நம்ம இயக்கம் கட்டுவது ஏன் என்று சொன்னால் எங்கெல்லாம் பேசிசம் தளர்த்திக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இத்தகைய கொடூரங்கள் குறைச்சோ கூட்டியோ வருவதற்கான ஆபத்து வந்து உள்ளது இதுதான் வந்து பேசிசத்தினுடைய கொடூரங்கள் தோல அன்றைய எதிர் பேசிச எதிர்ப்புக்கத்தினுடைய படிப்பினைகள் என்ன சில படிப்பினைகள் இருக்கு அன்றைய பேசிச எதிர்ப்பு என்னன்னாக்கா பேசிசத்தின் ஆபத்தை முன்கூட்டியே அறிதல் நீங்க முன்கூட்டியே அதை அறியவில்லை என்று சொன்னா அது டெவலப் ஆன பிறகு நீங்க போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக பேசிசத்தை வந்து அந்த ஆபத்தை முன்கூட்டியே அறிய வேண்டும் உழைக்கும் மக்களிடம் இது குறித்து ஆழமான புரிதலை உருவாக்க வேண்டும் ஆழமான புரிதல் பாசிச எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் உழைக்கும் மக்கள் பங்கேற்பதை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் உழைக்கும் மக்கள் பங்கேற்காமல் பாசிச எதிர்ப்பு இயக்கம் வெற்றி பெறாது ஜெர்மனியில் பாசிசம் உழைக்கும் மக்களை வென்றெடுத்தது பாசிச எதிர்ப்பு இயக்கம் தவறியது அதில் ஆக உழைக்கும் மக்களை வென்றெடுக்காமல் பாசிச எதிர்ப்பு இயக்கம் என்பது சாத்தியமே இல்லை தோழர் பாசிசத்தை எதிர்க்கும் அனைத்து பகுதி மகளை மக்களையும் ஒரே மேடையில் திரட்டுதல் என்ன கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மதியில் ஒரு பெரிய விவாதம் என்பது வந்து நடந்து கொண்டது என்னன்னா ஹிட்லர் வந்தது காரணம் கம்யூனிஸ்டுகளும் சோசியலிஸ்டுகளும் ஒன்றுபடாதுதான் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய விமர்சனம் வந்து வைக்கப்படும் கம்யூனிஸ்டுகளும் சோசியலிஸ்டுகளும் ஒன்றுபட்டிருந்தால் ஹிட்லர் ஆட்சிக்கே வந்திருக்க முடியாது என்பது உண்மையானா உண்மை ஆனா அந்த ஒற்றுமை ஏற்படாததற்கு யார் காரணம் சோசியலிஸ்டுகள் முதலாளித்துவ அரசியல் கட்சியோடு சேர்ந்து கம்யூனிஸ்டுகளை அடிக்க பார்க்கறாங்க ஆகவே கம்யூனிஸ்டுகள் சோசியலிஸ்டுகளோடு ஒன்றுபட்ட இயக்கத்துக்கு போக முடியல அதையும் மீறி கம்யூனிஸ்டுகள் சோசியலிஸ்டுகளை வென்றெடுத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விமர்சனம் என்பது ஆனால் அன்றைக்கு மட்டும் கம்யூனிஸ்டுகளும் சோசியலிஸ்டுகளும் ஒன்றுபட்டிருந்தால் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்க முடியாது என்பதும் ஒரு அம்சம் ஏன் பாசிசத்தை எதிர்க்கின்ற அனைவரும் ஓரணியில் திரள வேண்டும் கருத்து வேறுபாடுகள் மற்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் பாசிச எதிர்ப்பு சக்திகளுடைய ஒற்றுமை இல்லை என்று சொன்னால் அது என்ன ஏற்படும் என்பதற்கு ஹிட்லருடைய ஆட்சி வந்து ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் தான் இன்றைக்கு இருக்கின்ற பாசிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தலை தூக்கினாலும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பிறகுதான் அது வந்து வலுவடைய ஆரம்பித்தது குறிப்பாக நவீன தாராளமாய் கொள்கைக்கு பின்னால் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களும் தொழிற்சங்க இயக்கங்களும் வலுவிழந்து இருக்கின்றன முன்னால் இருந்த வலு என்பது அந்த இயக்கங்களுக்கு வந்து இல்லை நெருக்கடி காரணமாக உழைக்க மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கு ஆனால் இதை எதிர்த்து எப்படி போராடுவது என்பது உழைக்கும் மக்களுக்கு வந்து தெரியல அவர்களை திரட்டுகின்ற இடத்தில் வலுவாக கம்யூனிஸ்டுகளும் தொழிற்சங்களும் இல்லை சமூக வாழ்வு சிதறி கிடைக்கிறது கூட்டு செயல்பாடுகள் குறைந்துள்ளன அதான் வந்து பின்னணி சொல்றது அடையாள அரசியல் 
கூட்டு செயல்பாடே வேண்டாம் அரசு எப்படி அடக்குமுறை கருவி அப்படி தொழிற்சங்கமும் அடக்குமுறை கருவி மாத சங்கம் அடக்குமுறை கருவி அரசியல் கட்சி அடக்குமுறை கருவி யாரும் போய் அதில் சேராத உன் எதிர்ப்பு நீ தனியாக காட்டு அவ்வளோதான் எல்லா அமைப்புகளும் அடக்குமுறை தொழிற்சங்கள் உட்பட இதுதான் வந்து பின்னவின்தம் வந்து சொல்றது ஒரு ஒரு கருப்பின பெண் உழைப்பாளி இருந்தா முதல்ல வந்து அந்த பெண்ணுக்கு பின்னவின்தம் என்ன சொல்றது நீ வந்து கருப்பின பெண் வேலையின பெண்ணோட சேராத தொழிலாளியா இருந்தாலும் சேராத நீ வந்து பெண் ஆணோட சேராத நீ வந்து ஜாஸ் மியூசிக்கை வந்து ஆதரிக்கிற அவங்க அந்த கருப்பின பெண் வந்து ரேப் மியூசிக் ஆதரிக்கிறாங்க ஜாஸ் மியூசிக் ஆதரிக்கின்ற கருப்பின பெண் தனியா இருக்கணும் அவங்களோட சேரக்கூடாது இப்படி பிரித்து 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 அந்த கூட்டு செயல்பாடு என்பதே ஒரு சமாதி கட்டுகின்ற சூழ்நிலையை பின்னவினத்தும் சில அடையாள அரசியல் இயக்கங்களும் எல்லா அடையாள அரசியலும் இல்லை சில இயக்கங்களும் வந்து உருவாகி எடுத்துட்டு வரலாம் ஆனால் இதனை மீறி இடதுசாரிகள் சில இடங்களை வந்து முன்னேறி இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு வந்து அமெரிக்காவில் பெர்னி சாண்டர்ஸ் தொடர்ந்து எட்டு ஒன்பது முறையாக செனட்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பெர்னி சாண்டர்ஸ் பேரை கேட்டாலே குடியரசுக் கட்சிக்கும் ஜனநாயக கட்சியில் இருக்கின்ற பலருக்கும் வந்து வயிறு எரியும் ஆனால் அவர் ஜனநாயக கட்சி சார்பாக தான் செனட்டராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் இப்போ நடந்த அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவங்க குடியரசுக் கட்சிக்குள்ள நடந்த போட்டியில் முதல் நான்கு தேர்தல்களில் ஜோ பைடன் அவர் தோற்கடித்தார் அப்புறம் முழித்து கொண்ட ஜனநாயக கட்சியில் இருக்கிற தலைவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அறிவித்தாங்க என்ன ஆனாலும் சரி பெர்னி சாண்டர்ஸ் வெற்றி பெறக்கூடாது பெர்னி சாண்டர்ஸை திட்டமிட்டு தோற்கடித்து தான் ஜோ பைடனை வந்து ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஆக்கலாம் ஆனால் அந்த தேர்தல் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க சிலி அர்ஜென்டினா பெரு பிரேசில் போன்ற லத்திக நம்பிக்கை நாடுகள் இடதுசாரிகள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கு பிரான்ஸில் இப்போ நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் இடதுசாரி வேட்பாளர் வலுவான வாக்குகளை வாங்கி மூன்றாவது இடம் வந்தார் அவர் விட்டு கொடுத்ததுனால தான் மெக்ரான் வெற்றி பெற்றார் இல்லாட்டி மெக்ரான் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது ஆக எங்கே இடதுசாரிகள் சூழலை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அங்கே பாசிச எதிர்ப்புக்கு முட்டுக்கட்டை போடப்படுகிறது அது இல்லாத இடங்களில் பாசிசம் தலை தூக்குவதற்கான ஆபத்து வந்து கடுமையாக இருக்குது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைக்கின்ற இந்துத்துவ தென் திட்டம் என்பது பாசிசத்தின் இந்திய வடிவம் என்று சொல்லணும் ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைக்கின்ற இந்துத்துவ திட்டம் என்பது பாசிசத்தின் இந்திய வடிவம் ஏன் இப்படி வந்து வரையறுப்பது சரியா தப்பா என்று ஒரு விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பேசம் என்று அழைக்கலாமா இந்தியா பேசிச தேசம் ஆகிவிட்டதா இப்படியும் பல விவாதங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு பேசிசத்தின் பொதுவான அம்சங்கள் நான் வந்து சொல்றேன் இது வந்து நீங்க ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க பேசிசத்தின் பொதுவான அம்சங்கள் சமூகம் கடும் நெருக்கடியில் இருப்பதாகவும் வழக்கமான தீர்வு பயனளிக்காது எனவும் ஆகவே அதிரடி தீர்ப்புகள் தேவை எனவும் கருத்தாக்கம் உருவாக்கும் இது இருக்கா இல்லையா இருக்கு தன் இனம் அல்லது மதம் தான் முக்கியமானது அதனை பாதுகாக்கும் கடமை தான் மிக பெரியது வேற எந்த உரிமையும் முக்கியமானது அல்ல இது இருக்கா இல்லையா ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைக்கிறதுல இருக்கு தன் இனம் அல்லது மதம் ஏனையோரை அடி பணிய வைக்க முழு அதிகாரம் படைத்தது ஏனெனால் நாங்கள் பெரும்பான்மையினராக இருக்கிறோம் என்று நினைப்பது இருக்கா இல்லையா தனது சமூகத்துக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த அநீதியை போக்க எத்தகைய வன்முறையில் ஈடுபடுவதும் நியாயம்தான் இருக்கா இல்லையா இந்த கருத்தாக்கம் கடந்த கால பிரமைகளை உருவாக்கி கற்பனை எதிரிகளை கட்டமைத்தல் இருக்கா இல்லையா தன் இனம் அல்லது மதத்தின் பரிசுத்த தன்மையை பறைசாற்றுதல் அதனை காக்க எந்த வன்முறையும் நியாயப்படுத்துதல் இருக்கா இல்லையா அதீத தேசியம் சிறிது உண்மையும் நிறைய பொய்யும் கலந்த பிரச்சாரம் உண்மையை இல்லைங்கிறீங்களா சரி சகல அதிகாரங்களை கொண்ட தலைவனை உருவாக்குதல் அந்த தலைவனை துதிப்பாடுதல் பாலின சமத்துவத்தை மறுத்தல் இருக்கா இல்லையா பாலின சமத்துவத்தை மறுத்தல் தனியார் பெருநிலவனங்களையும் நிதி மூலனத்தையும் ஆதரித்தல் மாற்று கருத்துக்களை அடியோடு அகற்ற முயல்வது தொழிற்சங்கங்களையும் சோசியலிச சக்திகளையும் ஒழிக்க அனைத்து சூழ்ச்சிகளையும் செய்வது பன்னிரண்டு மணி நேரம் இன்னும் நிறையா இருக்கு 
வன்முறை துதிப்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து பொதுவான அம்சம் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற பாசிச இயக்கங்களுக்கு பொதுவான அம்சங்கள் இது ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைக்கின்ற இந்துத்துவ திட்டத்திற்கு உள்ளன எனவே ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு பாசிச குணம் கொண்ட அமைப்பு என்று நாம் வலுவாக சொல்கின்றோம் ஆனால் ஐரோப்பிய ஃபேசிசத்துக்கும் இந்திய ஃபேசிசத்துக்கும் சில வேறுபாடுகளும் இருக்கு அந்த வேறுபாடுகள் நம்ம வந்து உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஐரோப்பிய ஃபேசிசத்துக்கு இனம் தேசியம் அடிப்படை இந்திய ஃபேசிசத்துக்கு மதம் அடிப்படை ஐரோப்பிய ஃபேஷம் முதல் உலக போரில் பாதிக்கப்பட்ட தேசங்கள் முதல் உலக போரில் ஜெர்மனியை அடிமைப்படுத்தி ஜெர்மனி இவ்வளோ கப்பம் கட்டணும் என்று இங்கிலாந்து பிரான்ஸ்லாம் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டு அதை கட்ட முடியாமல் ஜெர்மனி திணறுது அதனால் மக்கள் கோபம் விட்டாங்க அதை தான் ஹிட்லர் பயன்படுத்தி கொண்டார் ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட தேசங்கள் அதே மாதிரி இத்தாலியும் ஆனால் இந்தியாவிற்கு அத்தகைய பாதிப்புகள் வந்து கிடையாது எந்த தேசத்துக்கும் இந்தியா கப்பம் கட்டல விடுதலை பெற்ற பிறகு உலக நாடுகள் தம்மை கீழ்த்தரமாக நடத்துவதாக கோபம் ஐரோப்பிய மக்களிடையே இருந்தது அந்த தேசங்கள் மக்களிடையே இருந்தது ஆனால் இந்திய மக்கள்கிட்ட அத்தகைய சூழல் இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது ஏனைய நாடுகளை தாக்க வல்ல ஆயுத பலமும் பொருளாதார பலமும் ஜெர்மனிக்கு இருந்தது ஆனால் இந்தியாவுக்கு அப்படி இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது ஒரு நேபாளத்தை கூட நாளைக்கு போய் அடிமைப்படுத்த முடியாது இந்தியா அது வந்து சாத்தியம் இல்லை பல தேசிய இனங்கள் கொண்ட தேசமாக ஜெர்மனியோ அல்லது வந்து இத்தாலியோ இருந்தது இல்லை பல தேசிய இனங்கள் ஆனால் இந்தியா பல தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு தேசம் ஐரோப்பாவில் சாதிய படிமங்கள் இல்லை இந்தியாவில் சாதிய படிமங்கள் இருக்கின்றன ஐரோப்பாவில் குறுகிய காலத்தில் ஃபாசிசம் அசுர வளர்ச்சி அடைந்தது பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்குள்ள அசுர வளர்ச்சி இந்தியாவில் ஃபாசிசம் வளர்ந்து ஒரு ஆபத்தாக வருவதற்கு எழுபத்தைந்து எண்பது ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு இவையெல்லாம் வந்து ஐரோப்பிய ஃபேஷனுக்கும் இந்திய ஃபேஷன் இருக்கின்ற வேறுபாடுகள் தோல் ஆனால் பல ஆண்டுகளாக ஜெர்மனிய இத்தாலிய ஃபேஷிசத்துக்கும் இந்திய ஃபேஷனுக்கும் தொடர்பு இருந்தது நேரடி தொடர்பு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அன்றைய இந்துத்துவ தலைவர் அன்றைக்கு இந்துத்துவா என்று சொற்றவர் கிடையாது அந்த அந்த பகுதியை சேர்ந்த முன்ஷே முன்ஷே என்றும் அவர் அழைப்பாங்க அவர் வந்து இத்தாலி போறார் முசோலினியை சந்திக்கிறார் ஃபாசிஸ்ட் கட்சி எப்படி இராணுவமயமாக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்த்து அதை அறிந்து இங்கே வந்து இந்துக்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு இராணுவம் அமைக்க வேண்டும் இந்துக்களுக்காக என்று சொல்லி ஒரு இராணுவ பள்ளியை தொடங்கினார் அந்த இராணுவ பள்ளி அவர் மறைந்த பிறகு ஆர் நடத்துகிறது இன்றைக்கும் நடத்த தொடர் அந்த இராணுவ பள்ளி ஆர் எஸ் எஸ் அந்த இராணுவ பள்ளியில் பயிற்சி பெறுவர்கள் இராணுவத்தில் அதிகாரிகளாக இருக்கார் இன்றைக்கும் கூட அது வந்து நடக்கும் அப்போ முன்சி என்ன கூறினா ஃபாசிசம் என்னும் கருத்தாக்கம் மக்களிடையே ஒற்றுமையை சிறந்த முறையில் உருவாக்குகிறது இந்தியா குறிப்பாக இந்துக்களின் இந்தியா ஃபாசிசம் போன்ற அமைப்புகளை பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்துக்களிடையே இராணுவ மறுமலர்ச்சி உருவாக்க முடியும் என்று வந்து முசோலினி சொல்றார் ஜெர்மனியில் நடந்த இந்த படுகொலைகள்லாம் நான் வந்து பட்டியலிட்டேன் இல்லையா அதையெல்லாம் வந்து கோல்வார்க் அதை ஆதரித்து எழுதினார் ஜெர்மனி செய்தது நியாயம்தான் என்று அவர் வந்து கோல்வார்க்க சொன்னார் என்ன சொல்றார் இனம் மற்றும் அதன் கலாச்சாரத்தின் பரிசுத்த தன்மையை பாதுகாக்க அந்நிய இனத்தை வேறறுத்ததன் மூலம் உலகை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய ஜெர்மனி தேசிய இனத்தின் பெருமையின் மிக உயர்ந்த வடிவம் ஜெர்மனியில் வெளிப்பட்டுள்ளது இதுதான் கோல்வார்க்க சொன்னார் அது நியாயப்படுத்தினார் வேறுபட்ட பல இனங்களும் கலாச்சாரங்களும் ஒன்றாக இணைவது என்பது சிறிது கூட சாத்தியமல்ல என்பதை ஜெர்மனி நிரூபித்துள்ளது இந்துஸ்தானில் உள்ள நமக்கு கற்றுக்கொண்டு பலனடைய இது ஒரு நல்ல பாடம் கோல்வார்க்க சொன்னார் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேரை கேஸ் சேம்பருக்கு அனுப்பி கொலை செய்தது நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம் சிறந்த பாடம் என்று சொல்றார் கோல்வார்கர்னா நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்க ஆர் எஸ் எஸ் இரண்டாவது குருஜி அவர் இந்தியாவில் இந்துக்கள் மட்டும்தான் ஒரே இனம் எனவும் மற்ற அனைவரும் அந்த இனத்தின் அடிமைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று கோல்வார்க்கர் வந்து திருப்பி திருப்பி பல இடங்கள் வந்து சொல்றார் சிறுபான் மக்கள் இருக்கிறீங்களா இந்துக்களுக்கு அடிமையாக இருங்க அப்படி இருக்க விரும்பலையா நீங்க தனியா இருந்துக்கோங்க ஆனா எந்த உரிமையும் கேட்கக்கூடாது குடியுரிமை உட்பட 
அதுதான் கொள்வாக்க சொல்லுவார் குடியுரிமை உட்பட அந்த குடியுரிமையை தான் இப்போ அமித்ஷாவும் மோடியும் சேர்ந்து காலி பண்ண பார்க்குறாங்க அதே போல் சவார்கர் பால் தாக்கரே இவங்களும் வந்து ஹிட்லரை பார்த்து வந்து பாராட்டியிருக்காங்க சவார்கர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு நாசி என்ற காரணத்தினாலே மனிதர்களை கொன்று குவித்த கொழுரன் என ஹிட்லரை குற்றம் சாட்டுவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை ஒரு லட்ச ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் சாகடிச்சிருக்கான் ஆனால் முகாந்திரம் இல்லை என்று சொல்கிறார் சவார்கர் ஹிட்லரை ஜெர்மனியை பாதுகாத்த ஆபத் பாந்தவான் ஹிட்லர் இதுதான் சொல்கிற ஆபத் பாந்தவான் என்ற பேரை சொற்றோரை வந்து அவர் பயன்படுத்த தோழர் ஒரே தேசம் அதன் பெரும்பான்மை ஒரு தேசம் அதன் பெரும்பான்மை மக்களால் தான் உருவாக்கப்படுகிறது ஜெர்மனிக்கு யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஆகவே யூதர்களை கொலை செய்தது அவர்களை அப்புறப்படுத்தியது நியாயம் என்று சவர்க்க சொல்றார் அதே போல பால் தாக்கரை என்ன சொல்றாருனாக்கா ஜெர்மனியில் யூதர்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டதோ அதுதான் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பால் தாக்கரை சொல்றார் அப்படி நான் பேசிசத்துக்கும் அந்த ஐரோப்பிய ஃபேஸ்டுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து எத்தகைய தொடர்பு இருக்கு என்பதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் தொலை இந்துத்துவ ஃபேசிசம் உருவாவதற்கு நம்ம இந்திய மண்ணிலேயே வந்து சில சூழல்கள் வந்து இருந்திருக்கின்றன அது இல்லாமல் ஃபேசிசம் வந்து உருவாகி இருக்க வாய்ப்பில்லை இங்கே வந்து அப்படிப்பட்ட சில சூழல்கள் வந்து இந்த குறிப்பாக இந்தியாவில் இருந்த மதங்களுக்கிடையே இருந்த முரண்பாடுகள் உலகத்தில் வேறு எந்த தேசத்திலும் இல்லை தொடர் ஆறு மிகப்பெரிய மதங்கள் இந்தியாவில் இருக்கு இந்து மதம் இஸ்லாம் கிறிஸ்துவம் சீக்கியம் சைவம் சமணம் ஆறு மதங்கள் இருக்கு ஒரு மதத்தில் இரண்டு பிரிவு இருந்தாலே முரண்பாடு தான் கம்ப ராமாயணத்தை பாடுகிற கம்பர் வந்து முதல்ல எங்கே போகிறார் தெரியுமா சிதம்பரம் கோயிலுக்கு தான் போகிறார் ஆனால் அங்கே இருக்கிற சிவாச்சாரியர்கள் கம்பரை பிடிச்சி நீ ராமாயணம் வந்து பெருமாளை பற்றி தானே பாடுற அப்போ வைணவ கடவுள் இல்லை வைணவ கடவுளில் பாடத்துக்கு எதுக்கடா சைவ சிவன் கோயிலுக்கு வந்து போடான்னு துரத்தி விட்டுறாங்க அப்போ அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து தான் முதல் அடியை பாடுறார் அந்த சிதம்பரம் கோவிலை சிவன் கோவிலை வைணவ கோவிலாக மாற்றுவதற்கு ஒரு சோழ மன்னர் முயற்சி செய்கிறார் அதை சிவாச்சாரியர்கள் எதிர்க்கிறாங்க ஆனால் சோழ மன்னர் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை அதை தடுப்பதற்காக சிவாச்சாரியர்கள் அந்த கோபுரத்தில் ஏறி கீழே விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்கிறாங்க அப்படி பதினெட்டு சிவாச்சாரியர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டாங்க இந்த இந்த படத்துடைய ஒரு ஒரு பிம்பம் தான் வந்து தசவாதத்தில் முதல் சீன் ஆகவே சைவத்துக்கும் வைணவத்துக்குமே அந்த முரண்பாடு இருக்குது இன்றைக்கி அவங்க சொல்கிறாங்க ஹரியும் சிவனும் ஒன்றும் அதை அறியாதவன் வாயில் மண்ணுன்னு ஆனால் அன்றைக்கு மிகப்பெரிய முரண்பாடு இருந்தது அப்படி மதங்களுக்கிடையும் அந்த முரண்பாடு இருந்தது ஆனால் ஒற்றுமைகளும் வந்து இருந்தது மதங்களிடையே ஒட் ம முரண்பாடு இருந்தால் கண்டிப்பாக முரண்பாடு இருந்தது இஸ்லாத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கும் முரண்பாடு இருந்தது ஆனால் ஒற்றுமைக்கான பல அம்சங்களும் வந்து இருக்கு உதாரணத்திற்கு அக்பர் பேரரசு அக்பர் ஆம்பர்ங்கிற ராஜஸ்தானுடைய ஒரு பகுதியை ஆண்டு கொண்டு வந்த ராஜபுத்திர முன்னாட்ட போறார் உன் பொண்ணை எனக்கு கட்டி கொடுன்னு சொல்றார் அவருக்கு வந்து ச அதிர்ச்சிய சந்தேகம் இவர் வந்து இஸ்லாமிய பேரரசர் நம்ம வந்து ராஜபுத்திர ஹிந்து நம்ம பொண்ணை வந்து கேட்குறாரு அப்படி என்று நான் மூணு நிபந்தனையை சொல்கிறேன் அதை ஏற்றுக்கிட்ட நான் வந்து என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் சரி சொல்லுங்கிறார் அக்பர் முதல் நிபந்தனை என் பொண்ணை உனக்கு கட்டி கொடுத்தா அவள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியாக மகுடம் சூட்டப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறார் அந்த புற நாயகியாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அன்னைக்கு மன்னர்கள் நிறையா அந்த புற நாயகியாக அப்படி என் மகள் இருக்க விட மாட்டேன் அரசியாக பட்டம் சுற்றியா ஓகேன்னு சொல்றாரு அக்பர் ரைட் ஓகே அடுத்த கண்டிஷன் சொல்லு என் மகளுக்கும் உனக்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த ஆண் குழந்தை இளவரசனாக பட்டம் சூட்டப்பட வேண்டும் சொல்றார் அதுக்கும் ஓகே சொல்லிடுற மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்லுங்கிற மூணாவது கண்டிஷன் என்ன சொல்றாருனா என் மகளுக்கும் உனக்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த ஆண் குழந்தைக்கு சுண்ண திருமணம் செய்யக்கூடாதுங்கிற இது மூணாவது கண்டிஷன் வந்து வில்லங்கமான கண்டிஷன் ஏன்னா ஒரு முஸ்லீம் வந்து ஐம்பது தடவை ஹஜ் யாத்திரை போகலாம் அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஐந்து வேலை தொழுகை பண்ணலாம் ஆனால் சுண்ண திருமணம் செய்யவிட்டால் அவன் முழு முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார் அக்பர் ஓகேன்னு சொன்னார் 
ஓகேன்னு சொன்னார் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக அதனால தான் நீங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கிருடைய தாய் ஒரு ஹிந்து ஜாங்கிருடைய முதல் மனைவி ஒரு ஹிந்து அந்த முதல் திருமணம் இந்து முறைப்படி நடக்குது இஸ்லாம் முறைப்படி நடக்குது இன்னைக்கு அப்படி ஒரு திருமணம் நடத்த முடியுமா மணமக்கள் ஒருத்தர் ஆண் ஒரு பெண் இன்னைக்கு வந்து நிக்கா பண்ணியா அடுத்த நாள் வந்து கோயிலில் திருமணம் பண்ணியான்னு நடத்த முடியுமா இந்த பக்கம் ஆர்எஸ்எஸ் அடிப்போம் இந்த பக்கம் ஏதாவது தௌஹித் ஜமாத் வந்து அடிக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு ஜாங்கிருடைய முதல் திருமணம் இந்து முறைப்படி நடந்தது இஸ்லாமிய முறைப்படி நடந்தது தாஜ்மஹாலை கட்டினது யார் ஷாஜகான் ஷாஜகானுடைய தாய் வந்து ஒரு ஹிந்து விஜயநகர பேரரசை உருவாக்கிய கிருஷ்ணதேவராயர் வைணவத்தில் ஆழமான பற்றுடையவர் அவரை போல வைணவத்தில் பற்றுடையவரை நீங்க பார்க்கவே முடியாது ஆனா அவர் தனது மகளை பாமினி சுல்தான் ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞர் இளவரசனை கட்டி வச்சார் அத்தகைய பல ஒற்றுமைகள் அன்றைக்கு இருந்தார் நீங்க விடுதலைக்கான போராட்டம் காங்கிரசுக்கு முன்னாடி எடுத்துப்பாரு முதல் விடுதலை போர் என்று நம்ம எதை சொல்றோம் ஐம்பத்தி ஏழு முதல் விடுதலை போர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நடந்தது என்பதே தப்பு அதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குன்னு சிலர் சொல்றாங்க உண்மையா போயா வேலூர் புரட்சி எந்த வருஷம் தோழர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒன்று நடந்திருக்கு அதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று மருது சகோதரனுடைய போர் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு அல்லது ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த மூன்று விடுதலை போராட்டங்களையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளர்ச்சிகள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவான அம்சம் என்னென்னா இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை தான் இந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று அந்த போரில் மருது சகோதரர்கள் சின்ன மருது குறிப்பாக திருச்சியில் வந்து ஸ்ரீரங்கம் கோயில் வாசப்படியில் ஒரு போஸ்டர் ஓட்டுறார் அந்த போஸ்டரில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாம் ஏன் ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக போராட வேண்டும் அவர் யாருக்கு அறை கொள்வார் ஓடுறார் பிராமணர்களே சத்திரியர்களே வைசியர்களே சூத்திரர்களே முசல்மான்களே என்று எல்லாத்துக்கும் வந்து அறை கொள்வார் மருத்துவருடைய படைகள் காளையார் கோவிலில் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்களுடைய படை வீரர்களும் உறவினர்களும் கூட தூக்கிடப்பட்டாங்க ஒரே நாளில் தூக்கிடப்பட்டதற்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கின்னஸ் ரெக்கார்டா இருப்பது என்பது அதுதான் அதற்கு பிறகு மருது சகோதரனுடைய உதவுணரும் ஏராளமான வந்து பர்மாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டாங்க ஆங்கிலத்தினர் அந்த நாடு கடத்தப்பட்டவர்களில் திண்டுக்கலை சார்ந்த முஸ்லீம்களும் உண்டு அப்படின்னா மருத்துவருடைய படைகள்ல முஸ்லீம்களும் ஓரளவுக்கு இருந்தார்கள் என்பதுதான் வந்து அதை சுட்டி காட்டு அதே போல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு அல்லது ஏழு அந்த வேலூர் கிளர்ச்சி அந்த கிளர்ச்சியில வந்து இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் சேர்ந்துதான் கலந்து கொண்டாங்க திப்பு சுல்தானுடைய புதல்வர்களும் குடும்பத்தாரும் அங்க சிறைவிக்கப்பட்டிருந்தாங்க திப்பு சுல்தான் கொல்லப்பட்ட பிறகு அவர்களில் ஒரு சிலரும் கூட அந்த கிளர்ச்சியில் பங்கேற்றார்கள் அது முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் சேர்ந்து கலந்து கொண்டனர் பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி இந்த ஏழு கிளர்ச்சிகளை காட்டிலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி மிக மிக வலுவான கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு தென்னாட்டில் நடந்த கிளர்ச்சிகள் வடநாட்டில் எந்த பிரதிகளுக்கும் ஏற்படுத்தவில்லை அதே போல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி தென்பகுதியில் எந்த பிரதிகளுக்கும் ஏற்படலாம் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிளர்ச்சி இந்த இரண்டு கிளர்ச்சியோட முக்கியமானது ஏன் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமாக இருந்த உழைப்பாளிகள் விவசாயிகள் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சியில் பங்கேற்றாங்க அதனால தான் காரணம் மாற்றலை வந்து வெறும் சிப்பாய் கிளர்ச்சி என்று ஆங்கிலேயர் சொல்வது தப்பு அது ஒரு தேசிய உள்நாட்டு போர் என்று சொல்றார் முதல் முதல உலகத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்பது கிளர்ச்சி என்பது இந்தியாவில் நடந்த உள்நாட்டு போர் என்று சொன்னது காரணம் மாற்றலாம் அந்த அளவிற்கு வந்து விவசாயிகள் அங்கே பங்கேற்கிறாங்க அப்போதான் உருவாக ஆரம்பித்திருந்த தொழிலாளி வர்க்கம் அவர்களும் கூட வந்து அதில் பங்கேற்கிறாங்க உண்மையிலே இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு ஒரு பொற்காலம் இருந்தது என்று சொன்னால் அது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சி அந்த காலகட்டம் தான் அதனுடைய பொற்காலம் பல நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்களை அதற்காக வந்து காட்ட முடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் மட்டும் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து கொண்டு வர வேண்டும் ஒன்று என்னன்னு சொன்னாக்கா ஜான்சி ராணி ராணி லட்சுமி பாய் அவங்க அந்த கிளர்ச்சியில் பங்கேற்ற அந்த போரில் பங்கேற்ற ஒரு மிகப்பெரிய பெண் அரசு அவங்களுடைய காலாட்படை தளபதி ஒரு முஸ்லீம் 
அவங்களுடைய பீரங்கி படை தளபதி ஒரு முஸ்லீம் அவங்களுடைய மெய்காப்பாளர் மன்சர் அவங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி ஜான்சி ராணியும் மன்சரும் ஒரே வினாடியில தான் ஆங்கிலேய படைகளால் கொலை செய்யப்படுறாங்க அதே போல அந்த கிளர்ச்சியில ஆங்கிலத்தில் தண்ணி காட்டின இன்னொரு பெண் அரசி பேகம் ஹசரத் மஹால் அவங்கள பேகம் தீனத் மஹால் என்று அழைப்பாங்க அவருடைய தளபதிகள் பதினோரு பேர்ல ஆறு பேர் முஸ்லீம்கள் ஐந்து பேர் நின்றுக்கள் தில்லியை பாதுகாப்பதற்காக அந்த கிளர்ச்சி படைகள் ஒரு பீரங்கியை வந்து தயார் பண்றாங்க பழைய பீரங்கியை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி தயார் பண்றாங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்களை தாக்குவதற்காக அந்த பீரங்கியில முதல் குண்டு போடும் பொழுது அதற்கு வந்து ஆரத்தி வந்து எடுக்கிறாங்க அந்த ஆரத்தி எடுக்கும் பொழுது அந்த கிளர்ச்சி படைகள் தாங்கள் மன்னராக ஏற்றுக்கொண்ட ஜாபர் ஷா அந்த முகலாய மன்னர் அவரும் வந்து அந்த ஆரத்தியில் கலந்துக்கலாம் அவர் தான் ஆரத்தி எடுக்கிறார் அந்த பிறகு அதனால தான் ஒரு ஆங்கிலேய தளபதி லண்டனுக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறோம் அந்த கடிதம் அவன் என்ன எழுதுகிறான்னாக்கா அல்லா உக்பர் என்று சொல்கின்ற காட்டு கூட்டல் போடுகின்ற முசல்மான்களும் ஓம் என்று புரியாத மந்திரங்களை சொல்கின்ற பிராமணர்களும் பசுவை சாப்பிடுபவனும் பசுவை கொள்பவனும் பன்றியை சாப்பிடுபவனும் பன்றியை விருப்பணும் எல்லோரும் ஒரே அணியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்களின் ஒரே நோக்கம் என்னவென்றால் ஆங்கிலேயர்களாக நம்மை அழிப்பதுதான் என்று அந்த கடிதம் இருந்தான் அந்த அளவிற்கு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை என்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிளர்ச்சியில் இருந்தோம் பிறகு அந்த கிளர்ச்சி தோர் தோற்கடிக்கப்படுகிறது அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் கற்ற மிகப்பெரிய படிப்பினை வந்து என்ன என்று சொன்னாக்கா முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் ஒன்றாக இருக்கும் வரை இந்தியாவில் ஆட்சியில் நாம் வந்து நீடிப்பது கடினம் ஆகவே இவருடைய முரண்பாடுகளை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படி தான் அந்த முரண்பாடுகளை உருவாக்குறாங்க ஆரம்பத்தில் முஸ்லீம்களை அடக்கினார்கள் இந்துக்களுக்கு வந்து சலுகை தந்தாங்க பின்னாடி முஸ்லீம்களுக்கு சலுகை தந்தார்கள் இந்துக்களுக்கு வந்து எதிராக இப்படி பலரும் வந்து மாறி மாறி அவங்க செய்து கொண்டே இருந்தாங்க அதனால தான் விடுதலை போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பே இந்தியாவில் வந்து ஓரிரு இடங்களில் பெரிய மத கலவரம் நடந்தது அப்படி நடந்த ஒரு பெரிய மத கலவரம் தமிழ்நாட்டிலேயும் நடந்தது தமிழ்நாட்டில் சேலமில் செவாய்பேட்டை என்ற இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மூன்று நாட்கள் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் வந்து நடக்குது ஆங்கிலேயர்களாலே அடக்க முடியல என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஒரு கோவில் ஊர்வலம் போகிறதுல மசூதி கட்டப்படுகிறது அந்த மசூதி கட்டக்கூடாது என்று இந்துக்கள் ஆட்சேபிக்கிறாங்க அதில் உருவான கலவரத்தில் அந்த மசூதி இடிக்கப்பட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் கலவரங்கள் வந்து என்பது நடக்கு அதில் தான் விஜயராகவாச்சாரியார் என்ற ஒரு பின்னாடி ஒரு பெரிய காங்கிரஸ் தலைவர் அவர் தான் அவர் அக்யூஸ் ஒன் அவர் அந்தமான் சிறைக்கு அனுப்பப்படுறார் அவர் வந்து இந்துக்களை தூண்டினார் என்று சொல்லி அப்படி சில மத கலவரங்கள் வந்து நடக்கு அதற்கு பிறகு விடுதலை போராட்டம் விடுதலை போராட்டத்தில் ஒரு புறம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் மத ஒற்றுமைக்காக வந்து நிற்கிறார் எந்த அளவிற்கு மத ஒற்றுமையாக நிற்கிறாங்க என்று சொன்னால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தீர்மானம் போடுது யாராவது மதவாத அமைப்பில் ஆர்எஸ்எஸ்ல இந்து மத சபல உறுப்பினராக இருந்தால் அவர்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் கிடையாது என்று தீர்மானம் போடுகிற அளவுக்கு மத ஒற்றுமைக்காக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் வைக்கிறது காங்கிரஸ் இயக்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும் காந்திஜி சர்தார் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேரு மௌலானா அபுல் கலாம் ஆதாத் இவங்கெல்லாம் வந்து மத ஒற்றுமைக்காக நிற்கிறாங்க இன்னொரு பிரிவினர் தீனதயால் உபாத்தியாயா இப்படிப்பட்ட சில இந்துத்துவ ஆதரவர்கள் முன்ஷி இவங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்க காங்கிரஸ் வந்து ஒரு கலப்பு இதாக மத ஒற்றுமைக்கு ஆதரவு மத ஒற்றுமைக்கு எதிர்ப்பு இரண்டு பிரிவுகளும் கொண்டதாக தான் இருக்கிறோம் இதனுடைய முரண்பாடுகள் என்ன ஆகுது என்று சொன்னாக்கா அந்த அந்த முரண்பாடுகள் வந்து அதிகமான பொழுது தான் தேசம் வந்து பிரிவினை வந்து தேச பிரிவினை அடைந்தது என்பது ஆர்எஸ்எஸ் என்ற பாசிச குணமுடைய ஒரு அமைப்பு வளர்வதற்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு காரணியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு காரணியாக தேச பிரிவினை உண்டாதற்கு மிக முக்கிய காரணங்கள் நான்கு காரணங்கள் ஒன்று முகமது அலி ஜின்னா தலைமையிலான முஸ்லீம் மதவாதம் இரண்டு இந்து மதவாதம் மூன்று பிரிட்டிஷாருடைய பிரித்தாளும் தந்தரம் 
நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரை பிரிவினை கூடாது என்ற காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் பிரிவினையை ஏற்றுக்கொண்டது இந்த நான்கு காரணங்கள் தான் பிரிவினை பிரிவினை என்று வந்த பொழுது அப்போ என்ன அறிவிக்கிறாங்க இங்கே இருக்கின்ற முஸ்லீம்கள்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு போகலாம் பாகிஸ்தானில் இருக்கின்ற இந்துக்கள்லாம் இங்கே வந்துடலாம் என்று வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஒன்னேகால் கோடி பேர் இடம்பெயர்றாங்க ஒன்னேகால் கோடி பேர் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கும் இடம்பெயர்றாங்க உலகத்திலேயே அவ்வளவு பெரிய இடம்பெயர்வு இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கே வந்து நடந்தது அப்படி வழியில் இடம்பெயர்வு நடக்கிறதுல ஏராளமான மதக்காரணம் பத்து லட்சம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் பத்து லட்சம் பேர் அந்த கால அந்த கொடூரங்களை நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ளணும்னா குஷ்வந்த் சிங் எழுதிய ஏ ட்ரைன் டு பாகிஸ்தான் அந்த நூல் கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும் ஏ ட்ரைன் டு பாகிஸ்தான் ஏன் நான் குஷ்வந்த் சிங் சொல்கிறேன் பல பேர் எழுதியிருக்காங்க ஏன் குஷ்வந்த் சிங் சொல்கிறேன்னா குஷ்வந்த் சிங் ஒரு பகுத்தறிவார் எந்த மாதத்தையும் சாராதவர் ஆக அவர் வந்து நடுநிலையிலிருந்து பார்க்குறாரு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் இரண்டு தரப்பாலும் கொண்டு போய்த்து கொண்டார் யார் இரண்டு தரப்பு ஒரு பக்கம் இந்துக்களும் சீக்கியர்களும் இன்னொரு பக்கம் முஸ்லீம் இருதரப்பாலும் கொண்டு போய்த்தார்கள் இருதரப்பாலும் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்கள் இருதரப்பாலும் கொள்ளையடித்தார்கள் இருதரப்பாலும் குழந்தைகளையும் கொலை செய்தார்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய கொடூரங்கள் வந்து நடந்தது இதற்கு இடையே தான் காந்திஜி வந்து என்னுடைய தாய்நாடு இந்தியா எப்படி அப்படியே பாகிஸ்தானும் என் தாய்நாடு என்று சொல்கிறார் அதை வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் இந்து மாதமும் கடுமையாக வந்து எதிர்க்கிறாங்க அவரை வந்து படுகொலை செய்ய முயற்சி செய்கிறாங்க இறுதியில் வந்து படுகொலை செய்யப்படும் காந்திஜியின் படுகொலை என்பது ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஒருவேளை காந்திஜி அன்றைக்கு படுகொலை செய்யப்படாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆர்எஸ்எஸ் வந்து வளர்ந்துருப்பதற்கான ஆபத்து இருந்தது காந்திஜியை படுகொலை செய்ததற்கு ஆர்எஸ்எஸ் தான் காரணம் என்று இந்திய மக்கள் நினைத்த காரணத்தினால ஆர்எஸ்எஸ் கடுமையாக பின்னடைவை சந்தித்தது அடுத்த இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் தலை தூக்க முடியல ஒரு புதிதாக விடுதலை அடைந்த தேசம் தொழில் மையத்தை நோக்கி போகுது பொதுத்துறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை கவனம் தருக்கிறாங்க ஆகவே ஆர்எஸ்எஸ் அதனுடைய இந்துத்துவ திட்டம் என்பது பெரிய அளவுக்கு இடம் அப்பவும் நடக்குது ஜாம்ஷெட்பூரில் தலைவர் நடக்குது விவந்தியில் நடக்குது ஆனால் ஒரு இந்திய அளவுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் தலைகள் இன்னும் பார்த்து உருவாக்க முடியல அதற்கான முறிப்பு எப்போ தெரியுமா அது உருவாகுது தமிழ்நாட்டில் தான் அதற்கான முறிப்பு உருவாகுது மீனாட்சிபுரத்தில் ஒரு சில தலித் குடும்பங்கள் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மதம் மாறாங்க அதை மிகப்பெரிய பிரச்சாரமாக ஆர்எஸ்எஸ் வந்து இந்தியா முழுவதும் கொண்டு போகும் அதை விட்டு தான் இந்து முன்னணி உருவாகுது விஸ்வ இந்து பரிசாத் அப்போதான் வந்து வலுவாக உருவாக்குறாங்க அரேபிய நாடுகளிலிருந்து பணம் கொண்டு வந்து இந்துக்களை முஸ்லீம்களாக மதம் மாற்றுகிறார்கள் இந்தியா முஸ்லீம்களின் தேசமாக மாறப்போகிறது என்று ஆர்எஸ்எஸ் செய்த பிரச்சாரம் முதல் முறையாக சாதாரண இந்துக்களுடைய கவனத்தை பெற்ற அதுக்கு முன்னாடி ஆகும் அந்த பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க ஆனால் மக்களுடைய கவனத்தை பெறல ஆனால் இப்போ வந்து அது மக்களுடைய கவனத்தை பெற்றது அதுதான் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து மீனாட்சி மரம் அதுக்கு பிறகு மண்டைக்காடு கவனம் ஏன் தலித் மக்கள் மதம் மாறுறாங்க அடிப்படைகளே தீண்டாம ஆனால் ஒரு வளைகுடா காசோ இல்லை வேறு பொருளாதார சூழல்களோ இருந்திருக்குமான இருந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு எந்த மத மாற்றமும் வெறும் மனமாற்றம் மூலம் மட்டும் வருவது அதுக்கு பின்னாடி பொருளாதார காரணங்களும் இருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டான அடிப்படை காரணம் அந்த தீண்டாமை என்பதுதான் இப்போ சமீபத்தில் தோல் திரும்பலாம் அதை பற்றி ஒரு பிஎஸ்சி தேசி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுலேயும் அவர் வந்து அந்த ஆராய்ச்சியில் அதெல்லாம் கொண்டு வராது ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அது ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அடுத்த ஏழு எட்டு ஆண்டுகளில் ராமர் கோவில் பாபர் மசூதி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை வந்து கடுமையாக வந்து பிறகு வந்து இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் வந்து ஒரு வலுவான இயக்கமாக உருவாகி நம்ம என்ன கவனத்தில் கொள்ளணும்னா ஏன் ஆர்எஸ்எஸ் மக்களுடைய ஆதரவு தெரிகிறது ஏன் இந்துத்துவம் வந்து மக்களுடைய ஆதரவு தெரிகிறது பாசிச இயக்கம் மக்கள் ஆதரவை பெறாமல் வளரவில்லை ஆனால் அந்த ஆதரவை ஏன் பெற்றிருக்கிறது என்பது நம் முன்னால் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சவாலான கேள்வி 
விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்தது ஒன்னே கால் ஆண்டு நடந்தது இந்த விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இரண்டு சமூகங்கள் முக்கியமாக பங்கேற்றாங்க யார் யார் தெரியுமா தோட ரெண்டு சமூகங்கள் சீக்கியர்கள் அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிக வலுவாக இருக்கின்ற சமூகம் எழுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தொகுதிகள் அவர்கள் தான் தீர்மானிக்கும் பார்த்திருக்க அந்த ஜாட்டின மக்கள் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் பங்கேற்கிறாங்க மழை வெயில் காற்று என்று பாராமல் உயிரை பணையம் வைத்து அந்த போராட்டத்தை நிலைநிறுத்திய அந்த ஜாட்டின மக்கள் போராட்டம் முடிந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வர்றாங்க தேர்தல் நடக்குது அந்த ஜாட்டின மக்களில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் பாஜக போராட்டங்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்றுக்கலாம் மற்றவங்களும் ஒன்று நேரடியாக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகள் ஜாட்டின விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்களுக்கு தேர்தல் நடக்குது அந்த தேர்தலில் ஜாட்டினம் மக்கள் ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் பாஜக போராட்டம் இப்போ ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஜாட்டினம் மக்களுடைய மனசில் ஒரு பெரிய போராட்டம் நான் விவசாயியா இந்துவா நான் விவசாயி என்னுடைய அடையாளம் விவசாயி என்று முடிவு செய்தவன் பாஜகவுக்கு எதிராக வாக்களிப்பார் இல்லை இல்லை நான் இந்து என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டவன் பாஜக அப்போ இது வந்து ஒரு கவலை தரக்கூடிய அம்சம் சொல்ல நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பாஜ சக்திகள் வந்து எப்படி முன்னுக்கு போகுது பின்னுக்கு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவங்க வெற்றி பெறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாடு கேரளா மேற்கு வங்கம் படுகோல்வி வந்து அவங்க சந்திக்கிறாங்க பிறகு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு விவசாயிகள் போராட்டம் அவங்களுக்கு பின்னடை அதற்கு பிறகு உத்தரப்பிரதேச உத்தரகாண்ட் தேர்தல் அவர்கள் மறுபடியும் வந்து வெற்றி பெறாங்க இப்போ இரண்டு பிரச்சனைகள் வந்து மோதி முட்டி கொண்டிருக்கு ஒன்று வாழ்வாதார பிரச்சனை இன்னொன்று மதவாதம் அந்த மதவாதம் பிரச்சனை மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது தன் மதத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சாதாரண இந்து நினைக்கும் பொழுது ஆர்எஸ்எஸ் அதனுடைய அரசியல் முகம் பாஜக வெற்றி பெறுது எப்போ வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் முன்னுக்கு வருகின்றதோ அப்போ வந்து அவர்களுக்கு வந்து தோல்விகள் இப்போ கர்நாடகாவில் தோல்வி என்று கருத்து கணிப்புகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அது நடந்தால் வந்து உண்மையிலே பெரிய விஷயம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை நான் சொல்கிறார் மக்களுடைய அதிருப்தியை பயன்படுத்திக் கொள்வது பாசிச எதிர்ப்பு சக்திகளோட பாசிச ஆதரவு சக்திகள் கூடுதல் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்பதுதான் கவலை தரலாம் இல்லாட்டி எப்படி அவங்க வெற்றி பெற முடியும் ஆக அந்த சவாலை எப்படி சந்திக்க போகிறோம் இரண்டு பிரச்சனைகளும் முன்னுக்கு வருது தன்னுடைய மதம் ஆபத்தில் உள்ளது என்று இந்துக்கள் நினைக்கிறாங்க சாதாரண இந்துக்கள் அவர்களை எப்படி வெளியெடுக்க போகிறோம் அவருடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை தான் உன்னுடைய மதத்தை விட முக்கியம் என்று அவர்களுக்கு எப்படி சொல்ல போகிறோம் இது வந்து நம் முன்னாடி இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சவால் ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைக்கின்ற இந்துத்துவாவுடைய அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நான்கு உட்கூறுகளை முன்வைத்து தான் அவங்க வந்து அது பண்ணுறாங்க அதில் முதல் உட்கூறு என்னென்னா வர்ணாசிரமத்தை அகற்றாமல் சாதியத்தை அகற்றாமல் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை தலித் மக்களை ஆதிவாசி மக்களை இந்துத்துவாக்குள் ஏற்படும் அதுதான் அவங்களுடைய முதல் உட்கூறு வர்ணாசிரமத்தால் பாதிக்கப்படுவது யார் வர்ணாசிரமம்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் தலையில் பிறந்தவன் பிராமணன் தோலில் பிறந்தவன் சத்திரியன் தொடையில் பிறந்தவன் வைசவன் தாலில் பிறந்தவன் சூத்திரன் நம்மளாம் யார் சூத்திரர்கள் அந்த வர்ணாசிரமம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆர்எஸ்எஸால் நிராகரிக்கப்படவில்லை அதன் நிறுவாக உருவான சாதியம் அதையும் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வந்து நிராகரிக்கவில்லை வர்ணாசிரமம் இல்லை என்றால் இந்து மதமே இல்லை என்று சொல்கிறார் கோவல்கர் சாதியம் என்பது இந்து மத நாகரிகத்தோடு ஒன்றுபட்டது அதை அகற்றிவிட்டு இந்து மதத்தை பற்றி பேச முடியாது என்கிறார் கோல்வார்கள் இது இரண்டு நாளும் பாதிக்கப்படுவதால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தலித் மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் ஆனால் அவர்களை இந்துத்துவா வந்து ஈர்க்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று நீங்க பாரு கோத்ரா கலவரம் குஜராத் கோத்ரா பிறகு கலவரம் 
ஏராளமான சிறாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் பெண்கள் பாலியல் பலத்தரம் செய்யப்பட்டார்கள் அதில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டாங்க இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் ரெண்டு பேர் அது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் இந்துக்கள் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேரில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் தொண்ணூற்றி மூன்று சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் கைது உயர் சாதினர் இல்லை பட்டேல்கள் பணியாக்கள் பிராமணர்கள் வெறும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் அப்படி அது எதை காட்டுகிறது மதக்கலவங்களுக்கு திட்டம் போட்டு தருவது தான் உயிர் சாதியினர் அதை களத்தில் இயக்குவது யார் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தலித் மக்கள் சில இடங்களில் ஆதிவாசி மக்கள் அதாவது உழைப்பாளிகள் இதை தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வடகிழக்கு தில்லி கலவரத்தில் யார் களவத்தில் ஈடுபட்டாங்க முறைசாரா தொழிலாளர் முறைசாரா தொழிலாளர்கள் கலவரத்தில் ஈடுபட்டாங்க நம்மோடு இருக்க வேண்டிய வர்க்கம் ஆனால் கலவரத்தில் வந்து ஈடுபட்டாங்க ஒவ்வொரு அரை மணி நேரம் இந்தியாவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு தலித் பெண் வந்து பாலியல் பலாத்காரத்தை கொண்டு தப்பா இன்றைக்கும் ராஜஸ்தானில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்த மணமகன் புதையில் சவாரி செய்ய முடியாது புதையில் சவாரி செய்தா தொலைதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இன்றைக்கும் இருந்தோம் பிற்படுத்த மற்ற மக்கள் ஒரு பிரிவினரை தலித் மக்கள் ஒரு பிரிவினரை அவர்கள் வென்றெடுத்திருக்கிறார்கள் மூளை செலவை செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் அவர்களுடைய முற்கூறு என்பது வருணாசிரமத்தை அகற்றாமல் சாதியத்தை அகற்றாமல் பிற்படுத்தப்பட்ட தலித் ஆதிவாசி மக்களை இந்துத்துவாக்கள் ஈர்ப்பது இரண்டாவது என்னன்னாக்கா சாதாரண இந்துக்களிடையே அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த எதிரியாக முஸ்லீம்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் கட்டமைப்பது நமக்குள்ள எவ்வளோ பிரச்சனை வேணா இருக்கலாம் அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கோம் நம பொது எதிரி முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் அவரோட கணக்கு தீர்ப்பு அப்புறம் நம்ம பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலாம் என்று ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் எதிரிகளாக கட்டமைப்பு மூன்றாவது பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்திய தேசியத்திற்கு மாறாக இந்துத்துவ தேசியத்தை புகுத்துவது இந்திய தேசியம் என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்டது ஆனால் அதன் செயலாக ஒருமுகத்தன்மை கொண்ட இந்துத்துவ தேசியத்தை புகுத்துவது இந்தியா என்ற தேசத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் வயசு இந்தியா என்ற தேசத்துக்கு எவ்வளோ வயசு தூரம் விடுதலை அடைந்தது மட்டும் இல்லை தூரம் எப்போ பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து நம்ம போராட ஆரம்பிக்கணுமோ அப்போ தான் இந்திய தேசியம் என்ற உணர்வு உருவாகுது அதிகபட்சம் போனால் நூற்றி ஐம்பது அதிகபட்சம் போனால் நூற்றி ஐம்பது தான் இந்தியாவுடைய வந்து வயசு கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னர் சிங்களத்தின் மீது படை எடுக்கிறார் படையெடுத்து அனுராதாபுரத்தில் இருக்கின்ற பௌத்த கோவிலை அழிச்சிட்டு அங்கே இருக்கின்ற தங்கத்தாலான புத்த சிலையை கொண்டாந்து பாண்டிய நாட்டு கஜானாவெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ பாண்டிய நாட்டு மன்னர் இந்திய மன்னனாகிய நான் சிங்களத்தின் மீது படையெடுக்கன்னு போகலை பாண்டிய மன்னனாகிய நான் சிங்களத்தின் மீது படையில் போய் தான் போனார் அன்றைக்கு தமிழ்நாடு கூட கிடையாது சேர சோழ பாண்டியர்கள் பிரிஞ்சு தான் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து சிங்கள மன்னன் எங்கடா என்னுடைய ஆசான் சிலை தங்க சிலை என்று கேட்டு அது பாண்டிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய கஜானா இருக்குன்னு சொல்லி அவன் ஒரு பெரிய படை கொண்டு வந்து மதுரையை அழித்து கஜானா இருக்கிற அந்த புத்த சிலை கொண்டு போய் அனுராதபுரத்தில் வைக்கிறார் இன்றைக்கும் அனுராதபுரத்தில் இருப்பது அந்த புத்த சிலை தான் அவன் வந்து சிங்கள மன்னனாகிய நான் இந்தியாவின் மீது படை தேன் வரல பாண்டிய நாட்டின் மீது படை தான் அன்றைக்கு இந்திய தனித்தனியாக சாம்ராஜ்யங்களாக சிறிய பகுதிகளாக தான் இருந்தது பிரிட்டிஷார் ஏற்று போராடும் பொழுது தான் அது இந்திய தேசிய உணர்வு என்பது வந்தது இந்தியாவில் ஆறு மதங்கள் இருபத்தி ரெண்டு அலுவல் மொழிகள் பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமாக பேசுகின்ற மொழிகளின் எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அதற்குரிய பண்பாடு இருக்குது நாகரிகம் இருக்குது எப்படி ஒருமுகத்தன்மை கொண்ட தேசிய போராட முடியும் ஆனால் அரசு இந்துத்துவ தேசியத்தை புகுந்த முழுகிறது இந்திய தேசிய பன்முகத்தன்மை என்பதை அழிக்கிறது அடுத்து தமிழ் போன்ற சார்நிலை தேசியங்கள் சபலேட்டட் நேஷனலிசம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகின்ற சார்நிலை தேசியங்கள் தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் மராட்டியம் காஷ்மீரம் வங்காளம் இப்படிப்பட்ட சார்நிலை தேசியங்களை மொழிகளை சிதைத்து ஒரு மொழி ஒரு தேசம் என்பதை கொண்டு வரப்பார்கள் அதனால்தான் 
கனிமொழி நாடாளுமன்றத்தில் பங்கேற்று கொண்டு சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வர்றாங்க வரும்போது அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து ஒரு பெண் காவலர் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து ஹிந்தியில் வந்து எங்கே உங்களுடைய டிக்கெட் கேட்குறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த கா பெண் காவலர் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா ஹிந்தி தெரியலனா நீ என்ன ஹிந்தி ஒரு சாதாரண பெண் காவலர் அப்புறம் கனிமொழி வந்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி வந்து எழுத்து மூலமாக மன்னிப்பு கேட்டு அந்த பெண் காவலர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இப்போ இது ஒரு தனிப்பட்ட சம்பவம் அல்ல ஒரு ஆய்வு வந்து என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் வட இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஹிந்தி தெரியாதவர் இந்தியராக இருக்க முடியாது ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அப்படின்னா வந்து மொழியை எப்படி வந்து சிதைக்க பார்க்குறாங்க என்பதை வந்து நம்ம கவனத்தில் வந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை என்பது அதனால அவங்க சார்நிலை தேசியங்களை சிதைத்து ஒரே மொழி முதல்ல ஹிந்தி பிறகு சமஸ்கிருதம் கொண்டு வரும் ஆகவே ஆர்எஸ்எஸ் உடைய ஹிந்துத்துவ திட்டம் என்பது நான்கு உட்புறவை வந்து கொண்டு வரும் ஒன்று வர்ணாசிரமத்தை அகற்றாமல் சாதியத்தை அகற்றாமல் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை தலித் மக்களை ஆதிவாசி மக்களை இந்துத்துவ குழுவில் போகிறது இன்னும் என்ன சில சொல்கிறாங்கனாக்கா மோடியும் அமித்ஷாவும் கொண்டு வர முயற்சிப்பது பிராமணர்களாக இந்துத்துவம் அதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பலரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆர்எஸ்எஸ்னா வெறும் பிராமணியம் என்று நினைக்கிறோம் உண்மை பிராப்ளம் என்பது தான் அங்கே கோலோ சொல்லி ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தன்மை இன்றைக்கு மாறி இருக்கு அதனுடைய ஊழியர்கள் உறுப்பினர்கள் வெறும் பிராமணர்கள் அல்ல பிராமணர் அல்லாதவர்களும் அவர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க கணிசமாக என்பதை நாம் வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்பதை எடுத்துக்கொள்ள ஆகவே வர்ணாசிரமத்தை சாத்தியத்தை அகற்றாமல் பிற்படுத்தப்பட்ட தலித் மக்களை ஆதிவாசி மக்களை இந்துத்துவாக்குள் இழுப்பது இரண்டு ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எதிரிகள் என்று கட்டமைப்பது மூன்று பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்திய தேசியத்தை மாற்றி ஒருமுகத்தன்மை கொண்ட இந்துத்துவ தேசியம் கொண்டு வர நான்கு சார்நிலை தேசியங்கள் அதன் மொழிகளை அதன் பண்பாடுகளை சிதைக்க முயற்பது இந்த நான்கு கோணங்கள் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலாம் என்று அதற்காக இந்த நூறு ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய பிரச்சாரத்தை வந்து முன்னெடுத்து பல பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்துக்கா அதில் ஒன்று ரெண்டு பிரச்சாரமும் நான் உங்களை கவனத்துக்கு கொண்டு வரேன் ஒன்று வழிபாட்டு தலங்களை பற்றி வழிபாட்டு தலங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்துக்களுக்கு என்ற ஒரு பொற்காலம் இருந்தது யார் அந்த பொற்காலத்தை முஸ்லீம்கள் அழித்தார் ஒன்றா இரண்டா பத்தாயிரம் கோவில்கள் அழித்தாங்க அதற்கு நீதி வேண்டாமா அதை செய்தவர் யார் முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்கு கிட்டத்தான் நம்ம அந்த பதில் கேட்கணும் என்று பிரச்சாரம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க முஸ்லீம் மன்னர்கள் இந்து கோவில்களை அழித்தார்கள் என்று சொல்கிறாங்க அழித்தார்களா தோல முஸ்லீம் மன்னர்கள் இந்து கோவில்களை அழித்தார்களா சில மன்னர்கள் அழித்தார்கள் குறிப்பாக தைமூர் படையெடுப்பின் பொழுது கஜினி முகமது படையெடுப்பின் பொழுது இந்து கோவில்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் ஏன் செல்வம் கொள்ளையடிக்கிறார் ஆனால் அது மட்டும் காரணம் தான் இன்னொரு காரணம் மதத்தின் அடிப்படை தைமூரும் சரி கஜினி முகமதும் சரி ஸ்லாத்தின் சன்னி பிரிவு வெறியர்கள் ஸ்லாத்தில் சன்னி பிரிவு சிலை வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆகவே சிலை வணக்கத்தை முன்வைக்கின்ற கோவில்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் அவங்க வந்து அழித்தார்கள் அது வரலாற்று உண்மை அதை வந்து மறைப்பதால் எந்த பலனும் இல்லை ஆனால் அதுக்கு பின்னால் வந்த பல முஸ்லீம் மன்னர்கள் கோயில்களை பாதுகாத்திருக்கிறார்கள் அக்பர் ஏராளமான கோயில்களை கட்டி கொடுத்திருக்கார் திப்பு சுல்தான் தன் ஆட்சி காலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு இந்து கோயில்களை பராமரித்தார் என்று கர்நாடக அரசாங்கத்தில் கெசட்டே சொல்லு ஒரு முஸ்லீம் மன்னனுக்கும் ஒரு இந்து மன்னனுக்கும் போர் நடந்தால் அந்த இந்து மன்னன் தோற்றால் இந்து மன்னனுடைய குல தெய்வம் இருக்கின்ற அந்த குடும்பத்துக்கு சொந்தமான கோயில் முஸ்லீம் மன்னனால் அழிக்கப்படும் ஏன் என கோயில் ஒரு அடையாளம் ஆகவே கோயில் அழிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவனுடைய சாம்பிரதாயத்தில் இருக்கின்ற மீதி தொண்ணூத்தொம்பது கோயில்கள் இருக்கின்ற அந்த தொண்ணூத்தொம்பது கோயில்கள் முஸ்லீம் மன்னனால் பாதுகாக்கப்படும் இதுதான் கஜினி முகமத்துக்கு வந்த முஸ்லீம் மன்னர்கள் கடைபிடித்த அணுகுமுறை ஆனால் அக்பர் காலத்தில் திப்பு சுத்தான் காலத்திலோ ஒரு கோயில் கூட வந்து அடிக்கப்பட்டது கிடையாது ஆகவே கோயில்களை பாதுகாத்த முஸ்லீம் மன்னர்களும் உண்டு கோவில்களை அழித்த முஸ்லீம் மன்னர்களும் உண்டு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் 
முஸ்லீம் மன்னர் தோட்டா மசூதி வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னா அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒரு பொதுவான விதியாக சில இடங்கள் அழிக்கப்பட்டது ஆனால் கோவில் மன்னர் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான கோவில் அந்த மன்னருடைய அடையாளமாக பார்க்கப்பட்டது மசூதி எங்கேயுமே எந்த மன்னருக்கும் சொந்தம் கிடையாது ஷாஜானுக்கோ அவுரங்கசீப்புக்கோ யாருக்குமே வந்து மசூதி சொந்தம் கிடையாது மசூதி பொதுவான இடம் ஆகவே மசூதி வந்து இந்து மன்னர்களே முஸ்லீம் மன்னர்களை தோற்கடிக்கும் பொழுது மசூதி மீது கை வைப்பது கிடையாது இந்த வரலாற்றை வந்து அந்த திசை திருப்புறார் பாதுகாத்ததை எல்லாம் விட்டுட்டு அழித்ததை மட்டும் வந்து பெரிய பிரச்சாரமாக கொண்டு போகிறார் கோயில்களை வந்து முஸ்லீம் மன்னர்கள் மட்டும் தான் அழித்தார்களா பதினான்காம் நூற்றாண்டில் ஒரிசாவில் இருந்து கபிலேந்திரா என்ற மன்னன் டெல்டா பக்கம் படையெடுத்து வரும் டெல்டாவில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சைவ வைணவ கோயிலும் அழிச்சுட்டு தான் போகும் காஷ்மீரில் ஒரு மன்னன் ஆணிட்டு இருந்தான் ஹர்ஷன் ஹர்ஷ தேவன் அவன் பேர் சாம்ராஜ்யம் இருந்த அந்த ஹர்ஷர் இப்ப வேற ஹர்ஷர் அவனுடைய அமைச்சர்கள் ஒரு அமைச்சரே இருந்தார் அந்த அமைச்சருக்கு என்ன வேலைனா பக்கத்து சாம்ராஜ்யத்துல பக்கத்து மன்னர்கள் ஆடுற பகுதிகளில் எங்கெல்லாம் கோயிலில் செல்வம் இருக்குன்னு உளவுத்துறை அனுப்பி அதை கண்டுபிடிச்சி வந்து மன்னர்கிட்ட சொன்னா மன்னர் படையெடுத்துட்டு போய் அந்த கோவிலை அழித்து செல்வத்தை கொழிப்பிட்டு அந்த கடவுள் சிலையை கொண்டு வருவார் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவார் ஊர் எல்லையில் வச்சிருவார் அவருடைய பகுதியில் இருக்கின்ற தொழு நோயாளிகள் அந்த தொழு நோய்கள் எல்லாரும் வந்து அந்த கடவுள் சிலை மீது சிறுநீர் கிழித்து மலம் கழித்து அந்த கடவுளை செருப்பால் அடித்து ஊழலம் கொண்டு போய் பிறகு பட்டையில் அதை உருக்கி கொண்டு போய் சஜானம் செய்வார் இதை விட கடவுள் சிலை வேற யாரும் தேவைப்படுத்த முடியுமா ஆனால் இதை என்றைக்காவது ஆர்எஸ்எஸ் செய்த சொல்லுதா அதற்கு பிறகு முன்னாடி எவ்வளவு பௌத்த சமண கோயில்களை சைவமும் வைணமும் மறுமலை அடைந்த பொழுது மாற்றியிருக்காங்க அழித்திருக்காங்க மயிலை சீனி வெங்கடசாமி என்ற அறிஞர் ஒரு பெரிய பட்டியலை போகிறார் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவில் ஏகாம்பரசர் கோவில் உலகநாதர் கோவில் பகவதி அம்மன் கோவில் இவெல்லாம் ஒரு வாரத்தில் பௌத்த சமண கோவில் இருந்த பின்னாடி சைவ வைணவர்களாக மாற்றப்பட்டார் அதனுடைய உச்சம் தான் மதுரை கழுவேற்றல் என்பது கூன் பாண்டியனுடைய அவர் சமண மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் மனைவி வந்து சைவ மதத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க மனைவியும் திருநான சம்பந்தம் சேர்ந்து அவரை சைவ மதத்துக்கு மாற்றின பிறகு அந்த பாண்டிய சமூகத்தில் இருந்த எல்லா சமண கோயிலும் அழிக்கப்பட்டன ஏராளமான சமண அறிஞர்கள் தூக்கிடப்பட்டார் இந்த முரண்பாடுகள் என்று தொடர்ந்து இருந்திருக்கு அது வந்து ஸ்லாத்துக்கும் இந்துக்கும் மட்டும் இருந்த முரண்பாடு அல்ல பல மதங்களுக்கு இடையே முரண்பாடு ஆனால் ஆர்ஸஸ் என்ன செய்கிறது இஸ்லாத்துக்கும் இந்து மன்னம் இந்துக்கும் மட்டும் இருக்கின்ற முரண்பாடை அதுவும் மிகைப்படுது மிகப்பெரிய அளவுக்கு மிகைப்படுத்தி அது முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கட்டமைப்பு இருக்கு அவங்க வந்து பார்த்தாங்க இது ஏன் நான் உங்கள் கவனத்தை இப்போ கொண்டு வரேன்னா இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாயிடுது தேர்தலை ஒட்டி அது இன்னும் அதிகமாக வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பாபர் மசூதி எடுக்கப்பட்ட பிறகு நரசிம்மராவ் அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டம் என்ன வழிபாட்டு தலங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த சட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்றைக்கு ஒரு வழிபாட்டு தலம் என்னவாக இருக்கிறதோ அதுதான் தொடர வேண்டும் அதனுடைய வரலாறு எதுவாக தான் சரி கோயில்னா கோயில் மசூதினா மசூதி குருத்வாரானா குருத்வாரா ஒன்றுக்கு மட்டும் விதி விலகு பாபர் மசூதி ராமதன் பிரச்சனை அப்போ வழக்கில் இருக்குது இப்போ வழக்கு முடிஞ்சிருச்சு ராமர் கோயில் கட்டிட்டு இருக்காங்க இப்போ சங் பரிவாரம் என்ன சொல்கிறாங்க காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு அருகில் இருக்கின்ற மசூதி எங்கள் கேட்ட குரு மதுரா கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கு அருகில் இருக்கின்ற மசூதி எங்கள் கேட்ட குரு என்று கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க அங்கே போய் கடவுள் சிலையை வைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஏன்னா மசூதிக்குள்ள கடவுள் சிலை வச்சுட்டா அது மசூதியாக இருக்காது வழக்குகள் போடப்பட்டிருக்கு மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு நீதிமன்றம் இந்த சட்டத்தை மதிப்பதாக இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சட்டத்தை மதிப்பதுன்னா அந்த பெட்டிஷனை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆனால் பெட்டிஷன் எடுக்கிறாங்க அதை போய் ஆய்வு செய்யும் சொல்கிறாங்க நாளை ஒருவேளை மாவட்ட நீதிமன்றம் ஏதாவது ராகுல் காந்திக்கு தீர்ப்பு சொன்ன மாதிரி இது வந்து காசி விஸ்வநாதர் கோயில் வந்து அங்கே இடி மொதல் அது முதல்ல இடிக்கப்பட்டு தான் மசூதி கட்டப்பட்டு சொல்லிட்டா என்ன ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறுவது கடினம் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு கோயில் ரெண்டு மசூதி ஏதாவது மசூதி சிக்கல் தான் என்னுடைய சொந்த கருத்து காசி தியானவாப்பி மசூதிக்கு பெரிய ஆபத்து காத்து ஏன்னா வாரணாசி தான் இருக்கு காசி வாரணாசி ஒரே பேர் வேணாம் வாரணாசிக்கு யார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மோடி முதல்ல எப்படி இருந்ததுனாக்கா கங்கை கரையிலிருந்து தியான்வாப்பி மசூதிக்கும் காசி நகர்களுக்கும் ஒரே காம்பவுண்ட் தான் அங்கே போவதற்கு மூணு அடி சந்தில் தான் பூந்து பூந்து போகும் 
நிறைய ஏராளமான சிறு கோவில்களாக இருந்தார்கள் இப்போ இவர் வந்து கங்கா காரிடர் என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் எல்லா கட்டடங்களையும் எடுத்துட்டார் இப்போ கங்கை கரையிலிருந்து பார்த்தா மசூதியும் கோயிலும் தெரியும் என்றைக்காவது நாலு லட்சம் பேர் அஞ்சு லட்சம் பேர் பூர்ணாங்கன்னா போடுற ஒரு கோடு கேன் வாக்கு சொல்லியிருந்து யாராவது சொன்னால் தீர்ந்து இருக்காது கேன் வாக்கு காலியாகும் பாபர் மசூதியாவது பெருசு கேன் வாக்கு மசூதி சின்னது ஒருவேளை தேர்தலில் அது ஆதாயம் தருவார்கள் ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் கேன் வாக்கு மசூதிக்கு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கு அதே போல் மதுரா மதுரம் காப்பாற்று ஆகவே அந்த சட்டத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக முன் வந்திருக்கிறது அதே போல் ஆர்எஸ்எஸ் வைக்கின்ற இன்னொரு பெரிய பிரச்சாரம் என்னன்னு சொன்னாக்கா முஸ்லீம்களுடைய மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டே இருக்கு இந்தியாவில் இந்துக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் ஆகிடுவாங்க என்று தொடர்ந்து பிரச்சாரம் இது வந்து சாதாரண பொது வெளியில் இருக்கின்ற பிரச்சனையும் மாறி நான் கூட ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க உனக்கு என்ன பாய் நாலு பொண்டாட்டி கட்டிக்கலாம் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படியா பாங்க வாய்ப்பு கேட்டிங்க ஒரு மனைவியோட குடும்பமாக இருக்காது எவ்வளோ பொருளாதார விஷயங்கள் அவர்கள்லாம் தெரியும் ஆனால் முஸ்லீம்னா நாலு மனைவி கட்டிக்கலாம் என்ற ஒரு பொது கற்று வந்து அதை அதை வந்து அந்த பொது புத்தி முதலீடாக வைத்துக்கொண்டு பெரிய பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் கணக்கு போட்டு பார்த்தாங்க என்ன இவன் ஆர்எஸ்எஸ் இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க உண்மையிலே அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு கணக்கு போட்டாங்க இன்னிலேருந்து இந்து மக்கள் தொகை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுது இஸ்லாமியர்களுடைய மக்கள் தொகை மட்டும் இதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதிகமானால் எப்போ முஸ்லீம்கள் மக்கள் தொகை இந்து மக்கள் தொகை விட அதிகமாகும் இது மேனுவலாக போட முடியாது கையில் அதனால் கம்ப்யூட்டரில் ஃபில் பண்ணி போட்டான் அவன் கண்டுபிடிச்சது அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் எப்போ இந்துக்கள் மக்கள் தொகை ஒன்று கூட அதிகமாகாமல் முஸ்லீம் மக்கள் தொகை மட்டுமே அதிகமாகி போனால் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் நாளைக்கு நடக்கிற மாதிரி பிரச்சாரம் கேரளாவில் ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க ஏன் கேரளாவில் கேரளா எடுத்துக்காங்கன்னா கேரளாவில் தான் இந்தியாவில் ஒரு தனித்துவமான மாநிலம் ஐம்பது சதவீதம் பேர் இந்துக்கள் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கிறிஸ்தவம் அங்கே மத மாற்றம் எப்படி நடக்குது என்று ஒரு ஆய்வு செய்தாங்க அந்த ஆய்வில் வந்த முடிவுகள் என்னன்னா இந்து மதத்திலிருந்து வேறு மதங்களுக்கு பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் மதம் மாறும் இந்து மதத்திலிருந்து வேறு மதங்களுக்கு பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் மதம் மாறும் வேறு மதங்களிலிருந்து இந்து மதத்துக்கு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வர்றாங்க போகிறது பாயிண்ட் செவன் வர்றது பாயிண்ட் எயிட் அப்புறம் எப்படி மக்கள் தொகை கம்மியாகும் சரி முஸ்லீம்கள் தொகை எடுத்து பார்த்தா பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் முஸ்லீம் மதத்தில் இஸ்லாமில் இருந்து வேறு மதங்களுக்கு போகிறாங்க பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வேறு மதங்களுக்கு இஸ்லாமுக்கு வர்றாங்க தானிக்கு தீனி சரியாக போயிடுது அவங்க மக்கள் தொகை அதிகமாக கிறிஸ்துவர்களில் மட்டும்தான் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வெளியில் போகிறாங்க பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் உள்ளே வராங்க அதே வந்து மக்கள் தொகை ஆர்வலர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கேரளாவிலே இதுதான் நிலைமை என்று சொன்னால் மற்ற மாநிலங்களும் இப்படி தான் இருக்கும் அரசாங்கத்துடைய ஒரு ஆய்வு சொந்த ஆய்வு அந்த ஆய்வு என்ன சொல்வது என்று சொன்னால் ஒரு இந்து பெண்மணி இந்தியாவில் சராசரியாக இரண்டு புள்ளி ஆறு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறார் இரண்டு புள்ளி ஆறு குழந்தைகள் ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி இரண்டு புள்ளி இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறார் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்த ஆய்வு அரசாங்கம் செய்தார் ரெண்டு புள்ளி ஆறு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஆகவே இந்திய மக்கள் தொகை பொறுத்த வரைக்கும் அது கிட்டத்தட்ட ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடுச்சுன்னு என்று தான் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்துக்கள் எழுபத்தொம்போதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் முஸ்லீம்கள் பதினாலு பர்சன்ட் கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டரை பர்சன்ட் சீக்கியர்கள் ஒன்றே முக்கால் மற்றவர்கள் இதர இப்படி தான் இது வந்து பெரிய அளவுக்கு மாறாது என்று சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் இந்த உண்மைகள்லாம் மறைத்து பிரச்சாரம் வந்து செய்து கொண்டே இருக்காங்க இப்படி எந்த பிர பிரச்சனை கிடைக்கிறதோ அந்த பிரச்சனை கிடையாது நிஜா பிரச்சனையா இல்லை வந்து பசுவின் புனிதமாக மாட்டு இறைச்சியா எந்த பிரச்சனையும் கிடைக்காது இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு திரைப்படம் பத்தான் திரைப்படம் யார் நடித்தது தெரியுமே இல்லை உங்களுக்கு ஷாருக்கான் நடித்தது அந்த பத்தான் திரைப்படத்தில் தீபிகா படுக்கோன் ஒரு நீச்சல் உடை போட்டு வராங்க அது வந்து காவி கலரில் நீச்சல் உடை பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அது பண்ணோம்னா நம்மால் வாட்ஸ்அப்பில் உடனே போட்டாங்க இதே மாதிரி காவிடு வந்து ஸ்மிருதி இரானி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் உலகளவு போட்டியில் கலந்துருக்காங்க அப்போ ஏண்டா சும்மா இருந்தேனி ஸ்மிருதி இரானி சும்மா மட்டும் ஏன் தீபிகா படு வந்து போது பண்ணுற என்று இது ஒரு பிரச்சனை அந்த உடை அணிந்து தீபிகா படு அவர் சாமிய கிடையாது அந்த உடையை அணிய சொன்னது டைரக்ட
இதுக்கு காசு கொடுத்தது ஆதித்ய சோப்ரா தயாரிப்பாளர் அவர் முஸ்லீம் கிடையாது ஆனால் ஷாருக்கான் போய் ஷாருக்கான் படத்தை எழுதிக்கிறார் அவர் ஹீரோ அவருக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஒரே காரணம் ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் இவங்க பண்ணதில் என்ன ஆச்சுன்னா பத்தான் படம் பயங்கரமாக ஓடி ஆயிரம் கோடி சம்பாதிச்சு பாகுபலி விட வசூல் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் அவர் ஆதித்ய சோப்ரா என்ன சொல்லிட்டார் நான் இப்போ ஷாருக்கானை வச்சு படம் எடுக்கிறேன் நீங்கள் கலாட்டா பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் ஆயிரம் கோடி ரூபா சம்பாதிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனை கிடைக்கிறதோ அந்த பிரச்சனையை வச்சு முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ப பண்ணுறது என்பது ஒரு க ஒரு கடுமையான பிரச்சனையை அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க ஆகவே இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம சந்திப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இன்றைக்கு இருக்கு இன்னொரு அம்சம் நாம் வந்து கவனித்து வைத்து கொள்ள வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கு காவியம் கார்பரேட்டம் வந்து கை கூட்டியிருக்கார் கை கோர்த்திருக்கார் ஆர்எஸ்எஸ் சொல்வதை கிட்டத்தட்ட இந்திய காற்று மாதிரி கேட்கின்ற இடத்துல இணைக்கிட்டான் அது மிக மிக ஆபத்தான ஒன்று என்றைக்கு வந்து காசியசத்துக்கு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் முதலாளிகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆதரவு தராங்களோ அப்போது அந்த காசியசம் இன்னும் நச்சுத்தன்மை கொண்டதாக இன்னும் ஆபத்தானதாக மாறும் இந்திய கார்பரேட் மகள் இப்படி தொடர்ந்து இருந்தது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட போது மும்பையில் காவலர்கள் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் அடிக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் அடிக்கிறாங்க அப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் மகாராஷ்டிராவில் சரத்பவார் இராணுவ அமைச்சர் ஆனால் காலவரங்களை அடக்க ரெண்டு பேரும் எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ ஜாம்ஷெட்டி டாட்டா இன்றைக்கு இருக்கிற ரத்தன் டாட்டாவுடைய அப்பா ஜாம்ஷெட்டி டாட்டாவும் ராமகிருஷ்ண பாஜ அதுவும் ஒரு அறிக்கை விட்டாங்க அந்த அறிக்கையில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த கலவரங்கள் அடக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் இரண்டு பேரும் உண்ணாதம் இருப்போம் என்று அறிக்கை விட்டாங்க மும்பையில் ஜாம்ஷெட்டி டாட்டாவும் ராமகிருஷ்ண பஜாரும் உண்ணாதம் இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா அரசாங்கத்துக்கு அடுத்த இருபத்தி நாலு மாதம் மதக்கலவங்கள் அடக்கப்பட்டாங்க அது ஒரு காலம் இந்திய கார்பரேட் முதலாளிகள் மத ஒற்றுமை பக்கம் என்ன இன்றைக்கு அப்படி அல்ல அதானியோ அம்பானியோ இன்றைக்கு அப்படி கிடையாது அவருடைய லாப கொள்ளைக்கு இந்த மதவாதம் உயர்த்தி பார்க்கணும் உதவும் என்று சொன்னால் அவங்க வந்து முழுமையாக ஆதரிக்க தயாராக இருக்கார் அதானி வந்து சாக்கால கலந்துக்கிறார் சிவநாடார் நம்ம ஊருக்கார சிவசுப்ரமணிய நாடார் அவர் தான் சிவநாடார்னு பேர் வச்சுருக்கார் அவர் போய் ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார் இன்றைக்கி இரண்டும் வந்து கைகோத்து கொண்டு இருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தான விஷயம் ஆனால் இந்த அம்சத்தை பிஜேபி எதிர்க்கின்ற கட்சிகள் குறைத்து மதிப்பிடுவார் அவங்க வந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எதிராக கருத்து சொல்கிறாங்க செயல்படும் செய்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு திமுக ஆனால் இந்த நவீன தாராளுமை கொள்கைகள் அதே வந்து ஆர்எஸ்எஸோட ஒன்று சேர்த்துருக்கு என்பது அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள் அது வந்து ஆபத்தானது என்பதை நம்ம வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியா ஃபாசிச தேசமாக ஆகிவிட்டதா இது வந்து ஒரு விவாதிக்க விவாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை ஃபாசிச தேசமாக இல்லையாப்பா இந்தியா சொல்லு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க சொல்ல பாசிச தேசமாக இந்தியா இல்லையா இல்லை பாசிசம் இந்தியாவுக்கு சம்மதம் இல்லையா இருக்கு இந்தியா பாசிச தேசம் அல்ல அப்படி இருந்தால் நம்ம இப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடியாது மார்ச் பிறந்த நாளை கொண்டாட முடியாது ஆனால் மிக வேகமாக பாசிசத்தை நோக்கிய நகர்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது அதனால தான் அந்த நகர்வுகளை நிறுத்துவதற்கு என்னென்ன சாத்தியமோ அனைத்தையும் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் நாம் வந்து இருக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாட்டு அம்சங்களையும் எடுத்துக்கொண்டா தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் கால் உண்டாது இங்கெல்லாம் ஃபேசிசம் வராதுப்பா இது வந்து பெரியார் மண் இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்கிறாங்க இதுவரைக்கும் வரல மகிழ்ச்சி ஆனால் கால் ஊன்றாது என்று நினைத்தால் அது மிகப்பெரிய தப்பு மிக கடுமையாக முயற்சி பண்ணிட்டு மிக கடுமையாக முயற்சி பண்ணிட்டு எண்பத்தி ஒம்பது லட்சம் குடும்பங்களை சந்தித்து ஆர்எஸ்எஸ் பிரசுரத்தை விநியோகம் செய்திருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆர்எஸ்எஸ் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் குடும்பங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு நாலு பேர்னு வைத்தோம்னால் நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை பேர் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கோடி பேர் அந்த பிரசுரத்தை படித்திருக்காங்க ஆனால் அந்த மிகப்பெரிய பணி செய்த ஆர்எஸ்எஸ் ஆட்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ பண்ணியும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எங்களை ஆதரிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு குறையும் சொல்கிறாங்க 
அது ஒரு பக்கம் அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கிட்ட அவர்கள் எதிர்பார்த்த ஆதரவு இல்லை இரண்டும் உண்மை ஆதரவு இல்லை என்பது உண்மை ஆனால் அவர்கள் விடுவதாக இல்லை என்பதும் உண்மை தமிழ் முகம் மூடி அணிந்து கொண்டு வர்றாங்க கீதையும் குரலும் எங்கள் இரண்டு கண்கள் என்று சொல்றாங்க அது எப்படி கீதையும் குரலும் எது கண்ணா இருக்க முடியும் வரணாசிரம் என்று சொல்ற கீதையும் பிறப்போக்கும் எல்லாருக்கும் என்று சமத்துவத்தை பேசுகின்ற குரலும் இது ஒரே மாதிரியாக தள்ள முடியுமா ஆனா சொல்றார் வேல் சங்கம் என்று வைக்கிறார் தோழர்களை தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் சேவா பாரதி அமைப்புகளை ஆர் எஸ் எஸ் நடத்துறாங்க சேவா பாரதி அமைப்பு என்பது என்ன ஏழை மக்கள் இருக்கின்ற இடத்துல போய் டியூஷன் இலவசமாக சொல்லி தருவது குழந்தைகளுக்கு டியூஷன் சொல்லி தருவதற்கு முன்னாடி அந்த பகுதியில் இருக்கிற கோயிலை சுத்தம் செய்யணும் குழந்தை பிறகு வந்து கடவுள் வாழ்த்து படணும் இது ரெண்டு பண்ணால் போதும் அது அரசுக்கு வந்து குழந்தைகளை வந்து இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஆயிரம் சேவா பாரதி அமைப்புகளை அவங்க வந்து இன்னைக்கு நடத்திட்டுருக்காங்க இதோட சேர்ந்து துர்பாக்கியம் திராவிட கட்சிகளுடைய ஊசலாட்டம் ஆர்எஸ்எஸ்ஸை நோக்கி பிஜேபி நோக்கி அவர்கள் இருக்கின்ற ஊசலாட்டம் சேர்ந்து தமிழகத்தினுடைய சிக்கல் வந்துப்பாங்க என்ன பிரச்சனை கிடைக்கும் கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பா இராணுவ வீரர் கொலையா வட மாநில தொழில் பிரச்சனையா எந்த பிரச்சனையும் கிடைத்தாலும் அதை வைத்து தமிழகத்தில் கலவரம் பண்ணி தமிழகத்தை வந்து இந்துத்துவ பக்கம் தொழுவதற்கான கடுமையான முயற்சிகளை வந்து செய்கிறாங்க அதை நோக்கி நம்ம வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லும்போது சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளில் முன்வைத்து சிறுபான்மை மதவாதம் செய்கின்ற சில ஆபத்தான விஷயங்களையும் நாம் வந்து மறந்துவிடக்கூடாது மதவாதம் என்று சொன்னால் பெரும்பான்மை மதவாதம் சிறுபான்மை மதவாதம் இரண்டுமே ஆபத்தானது ஆனால் காரணி பெரும்பான்மை மதவாதம் அதனுடைய விளைவு தான் சிறுபான்மை மதவாதம் ஆகவே காரணியை தனிமைப்படுத்தாமல் விளைவை நீங்கள் தனிமைப்படுத்த முடியாது என்றாலும் சிறுபான்மை மதவாதமும் சிக்கலான ஒன்று தான் என்பதை நம்ம வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ பாப்புலர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாப்புலர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அரசியல் முகம் தான் எஸ்டிபி பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேரளாவில் எல்டிஎஃப் எதிராகத்தான் களமாடுறாங்க அபிமன்யுவை நம்முடைய ஊழியரை கொலை செய்தது பிஎஃப்ஐ தான் இடுக்கி மாவட்டத்தில் அவளுடைய கோஷங்கள் என்ன தெரியுமா காவிக்கும் சிவப்புக்கும் வித்தியாசம் இல்லை இரண்டுமே முஸ்லீம் எதிரிகள் இதுதான் அவங்களுடைய முழக்கம் ஜேஎன்யிலையும் அவங்களுடைய முழக்கமாக தான் கேரளாவிலையும் அவங்க முழக்கமாக தான் நான் பாப்புலர் ஃப்ரெண்ட் பேன் பண்ணியிருக்கான் அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறான் நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி ரூபா உங்களுக்கு வந்திருக்கு எங்கேருந்து வந்தது என்ன செஞ்சேன்னு கேட்குறாங்க என்ன செஞ்சோன்னு இங்கே சொல்கிறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வாங்கணும் ஆஸ்பத்திரி கட்டணும் அது பண்ணோம் இது பண்ணோம் எங்கேருந்து வந்தது அதை சொல் அப்படிங்கிறான் சொல்ல முடியல அரசாங்கத்தின் குற்றச்சாட்டு என்ன ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு சிரியாவில் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு ரஷ்யா அமெரிக்க கூட்டுப்படையால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் தங்களுடைய தலைமையகத்தை கத்தார்லையும் துருக்கியும் மாற்றிட்டாங்க அந்த கத்தார் துருக்கியிலிருந்து ஐஎஸ் பயங்கரவாதத்திலிருந்து பிஎஃப்ஐ பாப்புலர் ஃப்ரெண்டாக ஊழியர்களுக்கு பணம் அனுப்பப்படுகிறது அந்த பணம் தமிழ்நாட்டுக்கோ இந்தியாவுக்கோ வந்து சிறுகளவு சக்திகளை பயன்படுது என்பது அவருடைய குற்றச்சாட்டு அதற்கு இதுவரை பாப்புலர் ஃப்ரெண்டாக பதில் சொல்ல முடியும் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் முஸ்லீம்கள் இந்துக்களோட ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற சில குழப்பவாதிகள் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை ஆபத்தான பிரச்சனை பாப்புலர் ஃப்ரெண்டாக இங்கே போன்றும் இப்போ கோவையில் வந்து கார் சிலிண்டர் வெடித்தது முபீன் என்ற அந்த இளைஞர் தான் இறந்து போனோம் அந்த அந்த இளைஞரை பற்றி இப்போ என்ன தகவல் தொடர்ந்து வருதுனாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என்ஐஏவால் வந்து அவன் விசாரிக்கப்பட்டு ஆதாரங்கள் இல்லைன்னு அவன் அனுப்பிட்டான் அவன் வந்து தொழுகை போகிறான் எல்லாரும் தொழுகை பண்ணும்போது அவன் தொழுகை பண்ணுறது இல்லை எல்லாம் தொழுகை முடிச்சுட்டு போன பிறகு இவன் தொழுகை போகிறான் ஜமாத் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க ஐயா தொழுகை என்பதே இஸ்லாத்தில் வந்து கூட்டு தொழுகை நீ தனியாக பண்ணுற பண்ணக்கூடாது என்று சொல்கிறாங்க மீறி பண்ணுறான் மறுபடியும் கண்டிக்கிறாங்க மசூதிக்கு வரது நிப்பாட்டி வீட்டில் தொழுகை நடக்கிறது வீட்டில் யார் முஸ்லீம்கள் தொழுகை நடத்துவாங்க மசூதி வரைக்கும் நடந்து போக முடியாதவர்கள் தான் வீட்டில் தொழில் நடத்துவாங்க ஆனால் இவன் நாலஞ்சு பசங்களை போட்டு வச்சு வீட்டில் தொழில் நடத்துகிறான் அந்த கூட இருந்த நாலஞ்சு பசங்களும் இன்றைக்கு தேசிய புலனாய்வு முகாம் கிட்ட வந்து 
விசாரணைக்கு வளையத்துக்குள்ள மாட்டியிருக்காங்க அவனுடைய சகோதரர் வீட்டில் குடியிருக்காங்க அந்த அந்த வீட்டு சொந்தக்காரர் முஸ்லீம் அவர் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு கொடியேற்றுறார் அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தா அந்த கொடி சாக்கடையில் கிடைக்கும் என்னடா நாம் ஏற்றின கொடி சாக்கடையில் கிடைக்குதுன்னு இன்னொரு கொடியை ஏற்றுறார் ஏற்றும் பொழுதே இந்த பையன் வந்து நீ என்ன முஸ்லீமாக இருந்துட்டு இந்த கொடியை ஏற்றுற என்று சண்டை போனோம் மரியாதையாக போய் இல்லாட்டி இந்த அக்காவை வந்து வீட்டை காலி பண்ணுறது மிரட்ட பிறகு தான் போனோம் அந்த பையன் தான் பின்னாடி வந்து சிலிண்டரில் வந்து அந்த கார் சிலிண்டர் இறந்து போனோம் இப்போ அந்த அந்த முஸ்லீம்கள் வந்து பயங்கரவாதம் பக்கம் போகுது யார் கண்காணிப்பது முதல் கண்காணிப்பு யார் குடும்பம் ஆனால் குடும்பத்துக்கு யாருக்கும் தெரியல நம்ம வந்து அப்படி போகிறது இரண்டாவது கண்காணிப்பு ஜமாத் ஜமாத் கண்காணிச்சிருக்காங்க ஆனால் சரியான நடவடிக்கை இருக்கு மூன்றாவது கண்காணிப்பு உளவுத்துறை கோவையில் உட்பட பகுதி முழுவதுமே என்ஐஏடைய கீழேயும் தமிழ்நாடுடைய உளவுத்துறை கீழே இருக்கு ஏன்னா அந்த பகுதி அப்படின்னு அவங்க வந்து மதிப்பீடு பண்ணுறாங்க அவர்களை கண்ணம் தூவி இவங்க எப்படி வந்து அந்த பயங்கரவாதம் பண்ண போகிறாங்க இவையெல்லாம் வந்து பிரச்சனை ஆகவே சிறுபான்மை மதவாதம் குறித்தும் நாம் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருப்பது என்பது மிக மிக அவசியம் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ பாசிசத்தை பின்னுக்கு தள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வந்து நான்கு தளங்களை வந்து செயலாற்ற வேண்டும் ஒன்று அரசியல் தளம் அதில் நம்ம வந்து செயலாற்ற வேண்டும் இரண்டு தத்துவார்த்த தளம் சித்தாந்த தளம் அதில் ஓரளவுக்கு போன்ற மாநாடு இன்னும் கடுமையாக பண்ண வேண்டியிருக்கு மூன்று பண்பாட்டு தளம் அங்கே தான் நம்ம போட்ட வரும் பண்பாடு என்ற பிரச்சனையில் தான் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து கையெழுத்தார் அங்கே வந்து நம்ம ஆப்ஷன் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் நம்ம ஆப்ஷன் பண்பாட்டு தளத்திலும் நம்ம செயல்படவில்லை என்று சொன்னால் பேசன் சக்திகளை ஆர்எஸ்எஸை நீங்கள் பின்னுக்கு தள்ள முடியாது அடுத்து வந்து நவீன தாராளமை பொருளாதார கொள்கைகளுக்கான எதிர்த்த போராட்டம் அதை வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணும் இன்னும் வந்து கடுமையாக பண்ண வேண்டிய அம்சம் இருபதாம் நூற்றாண்டு பேசிசத்திலிருந்து பெற்ற படிப்பினைகள் என்ன அது நமது சொந்த வர்க்கங்களிடம் நமது சொந்த வர்க்கங்களிடம் பாசிச எதிர்ப்பு கருத்தியலை கொண்டு போய் அவர்களுடைய பங்கை இயக்கத்தில் உத்தரவாதம் செய்யாமல் பாசிசத்தை பின்னுக்கு தள்ள முடியாது பாசிசத்தை பின்னுக்கு தள்ள முடியாது ஆகவே நம்முடைய வர்க்கங்களிடம் எந்த அளவிற்கு உழைப்பாளிகளிடம் இந்த கருத்தியலை கொண்டு போகிற என்பது அவசியம் இரண்டு பாசிசத்தை எதிர்க்கின்ற அனைத்து சக்திகளும் ஓரணி என்பது இடதுசாரிகள் இல்லாமல் பாசிசத்துக்கு எதிரான போராட்டம் வெற்றி பெறாது ஆனால் இடதுசாரிகள் மட்டுமே பாசிசத்தை வெல்லவும் முடியாது அதுதான் இந்திய சூழல் பல்வேறு கட்சிகள் மீது நமக்கு விமர்சனம் இருக்கலாம் காங்கிரஸ் மீது திமுக மீது ஆனால் பாசிசத்தை எதிர்ப்பது என்று வரும்பொழுது அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முன்னுரிமை பெற்றால் இருபதாம் நூற்றாண்டு பேசிஸை எதிர்ப்பு பண்ணி என்ன தவறு செய்தார்களோ அந்த தப்பை நாம் மறுபடியும் செய்தவர்களாகி ஆகவே பேசிஸை எதிர்ப்பு சக்திகளை எந்த தோழம் துருத்தியாக கழுத குதிரைகளாலும் சரி அவர்களை ஓரணியில் கேட்டுவது என்பது மிக மிக அவசியம் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எதிராக முஸ்லீம்களை வென்றெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அடி வாங்கலாம் அவருடைய ஆர்எஸ்எஸ் இவ்வளோ அடி வாங்கின பிறகு யாராவது ஒரு முஸ்லீம் பிஜேபிக்கோ ஆர்எஸ்எஸ்க்கோ ஆதரவாக இருந்தால் அவனை பார்த்து பரிதாபத்தோட வேறு வழியே கிடையாது ஆனால் வென்றெடுக்க வேண்டிய பகுதி இந்துக்கள் இந்துக்கள் மத சார்பின்மை பக்கம் நிற்கும் வரை தான் இந்திய மத சார்பின்மை தேசம் இந்துக்களில் பெரும்பான்மையார் எப்பொழுது மத சார்பை விட்டு போயிடுறாங்களோ அப்போ இந்தியா பாசிச தேசம் ஆகவே சாதாரண இந்துக்களை வென்றெடுப்பது என்பது எப்படி என்பது மிக முக்கியம் தோன்றும் வெகு மக்கள் அமைப்புகளில் பேரவை நடத்துகிறோம் சிஐடி பேரவை ரீசா பேரவை வாலிபர் சங்கம் மாதர் சங்கம் பல பிரச்சனைகளை பேசுகிறோம் ஆனால் மத சார்பின்மை பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறோமா மிக அபூர்வம் இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் அபூர்வம் அங்கே வலுவாக பேச வேண்டியது இருக்கு அவர்களைத்தான் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து புரி வைக்கலாம் மறந்துடாது ஆகவே அங்கே வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்கு எளிமையாக மக்கள் புரிந்து கொள்கின்ற மொழிகளில் பிரசுரங்களை ஆடியோக்களை வீடியோக்களை உண்டாக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது வந்து இருக்கு மிக முக்கியமான அம்சம் மறுமலர்ச்சி சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அந்த இயக்கங்கள் அது அதை புரித்த ஒரு ஆழமான புரிதல் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் பக்தி இயக்கம் சுஃபி இயக்கம் வள்ளுவர் சித்தர்கள் குண்டலகேசி நீலகேசி 
போன்ற பௌத்த சமண இலக்கியங்கள் கலப்பியர் கால இலக்கியங்கள் வைகுண்டர் ஐயா வைகுண்டர் அயோத்திதாசர் பெரியார் வல்லலார் அம்பேத்கர் பாரதியார் பாரதிதாசர் ஜோதிபா புலே நாராயண குரு ஐயங்காலி பசவர்ணா இத்தகைய சமூக சீர்த்தவாதிகள் சமூக சீர்த்த கருத்துக்கள் ஆதரிப்பது அல்ல அவற்றின் வாரிசுகளாக நாம் உருவாக வேண்டும் இவையெல்லாம் காசி சக்திக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஆயுதங்கள் கேடயங்கள் என்பதை நாம் வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அம்சம் உதாரணத்தில் விவேகானந்தர் எடுத்துக்கொள்ள வரலாற்று ஆசிரியர் மார்க்சிய வரலாற்று ஆசிரியர் கே என் பணிக்கர் அவர் என்னன்னா நம்மளை பார்த்து குற்றம் சொல்றா தெரியுமா நீ விட்டதுனால தான் விவேகானந்தரை வந்து ஆர் எஸ் எஸ் கையில் எடுத்தான் நீ வந்து தாரை வார்த்தைகள் விவேகானந்தர் ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் வந்து விவேகானந்தரை ஐக்கான மாற்றிட்டான் என்று குற்றம் சாட்டுகிறார் ஏன் ஏன்னா விவேகானந்தர் இந்து மத ஆதரவு கருத்து உடையவர் ஆனால் உழைக்கும் மக்களுக்கு அதாகவும் கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்து மத அமைப்புகள் அவர் உழைக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவான கருத்தை சொல்லி அதை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு இந்து மத ஆதரவுகளாக தன்னுடைய தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் ஏன் இடதுசாரிகள் இந்து மத கருத்தை புறக்கணித்து விட்டு உழைப்பாளிகளுக்கு அவர் குரல் கொடுத்து வைத்துக் கொண்டு விவேகானந்தரை கைப்பற்ற முடியவில்லை நீ கைப்பற்றல அவன் வந்து கன்னியாகுமரியில் மண்டபம் கட்டிட்டான் இரநூத்தி ஐம்பது ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கிட்ட கையெழுத்துவாங்க ஆகவே இந்த சீர்திருத்த கருத்துக்கள் கருத்தியல்கள் அந்த சீர்திருத்த கலநாயகர்கள் அவர்களையெல்லாம் அவர்களின் வாரிசுகளாக நாம் உருவாகவில்லை என்று சொன்னால் ஆர் எஸ் எஸ் அவர்களை கைப்பற்றும் என்பதை நாம் வந்து மறந்துவிடக்கூடாது அதே போல மத ஒற்றுமை பற்றி உள்ளூர் மத வரலாறு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நீங்க தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா மத ஒற்றுமைக்கான வரலாறுகள் நீங்க திண்டுக்கல் எடுத்துக்கொள்ளு சிவகங்கையில் மன்னர் தொர்க கொல்லப்பட்ட பிறகு வேலுநாச்சியார் அங்கே தான் போய் ஒளி அதே இடத்துல தான் ஹைதரா ஹைதர் அலி திப்பு சுத்தானம் வந்து ஒளி வைக்கிறார் பிரிட்டிஷா கடத்தை இருந்து அப்போ வேலுநாச்சியார் ஹைதர் அலியை சந்தித்து உனக்கும் வந்து பிரிட்டிஷ் எதிரி எனக்கும் பிரிட்டிஷ் எதிரி என் படைகளுக்கு உதவி போனேன் என்று சொல்லி ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தானும் அந்த படைகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அந்த படைகளை கொண்டு வந்து தான் சிவகங்கை அரண்மனை மீட்டும் வேலுநாச்சியார் கைப்பற்றினார் என்பது வரலாற்று உண்மை அதே போல நீங்க வந்து ராமநாதபுரத்தை எடுத்துக்கொள்ளு பாண்டிய மன்னர் இரண்டு குடும்பங்கள் பாண்டிய மன்னர் என்ன செஞ்சிடார் இரண்டாவது பையனுடைய பையனுக்கு மகுடம் சூட்டிடார் முதல் மனித பையன் சும்மா விடுவானா அவன் கொந்தளிக்கிறான் ஆனா ஒன்றும் பண்ண முடியல மாலிகாபூர் அலாவுடைய படைத்தலைவர் தட்சிண பிரதேச வரைக்கும் வந்து படை எடுத்துட்டு வர்றார் இவன் இங்க இருந்து தூது அனுப்புறான் இந்த மாதிரி எங்க அப்பா என்ன துரோகம் செஞ்சிட்டான் நீ வந்து எனக்கு மகுடம் சூட்டி கொடுத்தா அவனுக்கு வைரம் வைடுரம் எல்லாம் தரேன் அப்படிங்கிறான் போகிறது போகிறோம் அதே அழிட்டு போக வாயான படையை விட்றாப்புல மாலிகாபுர் மதுரையை நோக்கி வழியில் செங்கல்பட்டில் ரெண்டு சின்ன கோயிலை அழிச்சிட்டு நேராக மாலிகாபுர் படை மதுரைக்கு வருது பாண்டிய மன்னர்கிட்ட சண்டை போட்டு அந்த பெரிய பையனுக்கு மகடம் சூட்டினாங்கன்னா அவன் வந்து யானைப்படை குதிரைப்படையெல்லாம் கொடுக்குறான் அப்போ ஒருத்தன் வந்து மாலிகாபுர் காதில் ஓதுறான் மன்னா மன்னா இல்லை தளபதி தளபதி ராமேஸ்வரம்ல ராமநாத சுவாமி கோயில்கள் இருக்கிறது அங்கே ஒரு மரகத பீடம் இருக்கிறது அதை பறித்து கொண்டு அப்படியே டெல்லிக்கு போய்விடலாம்னா உடுப்படைய ராமேஸ்வரம் அப்படின்னு போகுது அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு மாலிக் அவர் வர்றாயா மரகத பீடத்தை களவாடன்னு சொல்லி மீனவர்களை கூப்பிட்டு எப்படியாவது இந்த மரகத்தை காப்பாற்றுங்கிறாங்க அந்த மீனவர்கள் கடலில் பத்து பதினஞ்சு நாள் கா வந்து இருந்து அந்த மரத பீடத்தை பாதுகாக்கிறாங்க மாலிக் அவர் போய் மரத பீடம் இல்லை நமக்கு முன்னாடி அவனால் லேப்பிட்டு போயிட்டாயா உடையா படையை டெல்லிக்குன்னு போயிட்டான் பிறகு மீனவர்கள் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மரகத பீடத்தை அதை காப்பாற்றிய மீனவர்கள் முஸ்லீம் மீனவர்கள் இது ராமேஸ்வரம் மாவட்டத்தினுடைய கதை இப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு கதை அந்த உள்ளூர் மத வரலாறுகளை மக்கள் கட்ட கொண்டு போவது என்பது மிக மிக முக்கியமான அம்சம் இப்படி பல்வேறு அம்சங்களை நாம் கை கொள்வதன் மூலம் தான் பேசிய சக்திகளை நாம் வந்து தடுக்க முடியும் ஆனால் உடனடி கடமை என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாஜக மட்டும் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆண்டு வெற்றி பெற்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆர் எஸ் எஸ் தொடங்கிய நூற்றாண்டு இந்து ராஷ்டிராவுக்கு அடித்தளம் அமைக்கப்படும் என்பதை நாம் வந்து கவனத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பிஜேபியை தோற்கடிப்பது என்பது மிக மிக முக்கியம் ஆனால் பிஜேபியை தோற்கடிப்பதால் அது ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் தோல்வி அல்ல அதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிஜேபி தோற்றிருந்தாலும் ஆர் எஸ் எஸ் வளர்ந்திருக்கிறது 
ஆனால் இப்போ பிஜேபி தோற்கடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது வந்து இருக்கட்டும் பேசிச சக்திகள் வெல்ல முடியாதவை அல்ல அவர்களை வெல்ல முடியும் அவர்களை நாம் வந்து தோற்கடிக்க முடியும் பாஜக எப்பொழுதுமே முப்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு தாண்டது இல்லை மீதி அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு பிஜேபிக்கு எதிராக தான் வந்துருக்கு எதிர்கட்சி கேட்க ஒற்றுமை இல்லை ஆகவே பிஜேபி வந்து வெற்றி பெறும் இப்போ ஈரோடு கிழக்கு எங்கே போச்சு பிஜேபி வாக்குகள் மகாராஷ்டிராவில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பிஜேபி கிட்ட இருந்த ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி இப்போ காங்கிரஸ் கூட்டணி கேட்கு மேற்கு வங்காளத்தில் பிஜேபி இரண்டாவதாக தொடர்ந்து வந்த ஒரு தொகுதியில் இன்றைக்கு காங்கிரஸ் இடதுசாரி கூட்டணி வெற்றி பெற்று பிஜேபி மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்து போயிடுது திரிபுரா தேர்தல் முடிவு என்ன காட்டு நம்ம சொன்னதை திருப்பி மோதா கேட்டிருந்தால் பாஜகவுக்கு ஐந்து சீட் கூட கிடைத்திருக்கா திரிபுரா அங்கேயும் ஒற்றுமை என்பது என்பதால் பிரச்சனை துணை யோகேந்திர யாதவ் அவர் வந்து ஒரு கணக்கு சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிஜேபி வெற்றி பெறாது அவர் சொல்கிற கணக்கு என்னன்னாக்கா வட மாநிலங்களில் பிஜேபியுடைய தொகுதிகள் என்பது கிட்டத்தட்ட முடிவு பெறுச்சு உதாரணத்துக்கு குஜராத்தில் எல்லாம் அவங்க தான் ராஜஸ்தானில் ஒன்று தரம் எல்லாம் அவங்க தான் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் எல்லாம் அவங்க தான் டெல்லியில் எல்லாம் அவங்க தான் இதுக்கு மேலே எங்கே போக முடியும் போக முடியாது ஆனால் இரண்டு பெரிய மாநிலங்களை பாஜக இந்த காலகட்டத்தில் எழுந்தது ஒன்று பீகார் இன்னொன்று வந்து மகாராஷ்டிரா பீகாரில் நாற்பதில் முப்பத்தொம்பது வென்றது ஆனால் இந்த முறை வெல்லாது மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொன்று பிஜேபி வென்றது இந்த முறை வெல்லாது தமிழ்நாடு கேரளா பிஜேபிக்கு ஜீரோ என்று வைத்துக் கொண்டால் வடநாட்டில் மீண்டும் எல்லா தொகுதியிலும் பிஜேபி வெற்றி பெற்றாலும் மகாராஷ்டிரா பீகார் உடைய பின்னடைவு காரணமாக பிஜேபி பெரும்பான்மை பெறாது என்று யோகேந்திர யாதவ் ஒரு கணக்கு சொல்கிறார் அந்த கணக்கில் வந்து ஓரளவு நியாயம் மோடி இந்த செல்வாக்கு சரிந்து வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் முடிஞ்சவுன்னா நடந்த ஆய்வில் அவருடைய செல்வாக்கு எண்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் சமீபத்தில் இந்தியா டுடே ஆய்வு செய்தாங்க அது ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நான்கு சதவீதமாக சரிந்து விட்டது ஆக எதிர்கட்சிகள் முறையாக வியூகம் அமைத்தார் நிச்சயமாக பிஜேபி தோற்கடிக்க முடியும் பாசிச சக்திக்கு ஒரு தற்காலிக பின்னடைவு ஏற்படுத்த முடியும் அதற்கு பின்னர் நாம் வலுவாக செயல்பட்டால் பாசிச சக்திகளை தோற்கடிக்க முடியும் அந்த வகையில் இந்திய பாசிச சக்தியை தோற்கடிப்பதற்கு நாம் எல்லா முயற்சிகளும் எடுப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி